আর আমরা বলে থাকি ডু দা এক্সটেন্ডেড এক্সামিনেশন যাই তুমি বলো না কেন যখন আমরা এমডি যখন আমরা করতে থাকি তখন যদি আমাদের সময় কম থাকে আমরা বলি অস্কালটেড অনেক সময় আমরা এভাবে বলে থাকি কারণ সময়টা সেভ করার জন্য কারণ দেখা যায় কি কোনো একটা শর্ট কেসে তোমরা ছয় মিনিট সাত মিনিট নষ্ট করে ফেলো তো ছয় মিনিট সাত মিনিট যদি নষ্ট হয়ে যায় সময় থাকে আর এগারো মিনিট এগারো মিনিটের মধ্যে আমাকে দুইটা তিনটা কেস তিনটা কেস করতে হয় তখন আর তারা ঘোরা করা কিছু করা থাকে না তার মানে সিস্টেম ধরে যে অ্যাপ্রোচ কিন্তু আমরা যেহেতু একটা টিচিং স্টেশন আমরা সিস্টেম ধরে আমরা আগানোর চেষ্টা করবো ফার্স্ট কেস হচ্ছে আমাদের প্রিকোয়ারিয়াম তাহলে আমি প্রিকোয়ারিয়াম যেটা আমরা ধরে নিচ্ছি যে হ্যাঁ এফসি বেস হচ্ছে বাংলাদেশের জন্য প্রেক্ষাপটে আমি বলবো যেটা আমাদের এখানে ক্লাসরুমের ছাত্র হচ্ছে আমাদের এফসি বেস আমাদের সেইভাবে আমি বলছি আর হচ্ছে এমডি এমডিটা এফসি বেস যদি আমি বলি তাহলে এমডি টা কাভার হয়ে যাবে তাহলে এমডি থেকে আমি পিক আপ করে অল্প সময় না হয় তাহলে এফসি বেসটা ধরে আমি এটাকে ধরে আমি এফসি বেসটাকে আইডিয়াল পরীক্ষার সময় ধরে আমি আমরা আগাচ্ছি তাহলে ওকে আমাদের যে এক্সাম করতে তাহলে এটা হচ্ছে একটা প্রিকোয়ারিয়ামের কেস আমরা তাকে ইনস্ট্রাকশনটা দুভাবে দিতে পারি যে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল করো বাংলাদেশে যখন এক্সপোজার করা হয় আমরা এক্সপোজার করতে দেই না যখন তোমরা এক্সপোজার করতে যখন যখন এমআরসিবি যখন পরীক্ষা দিয়ে যাবে তখন তাকে ফুল এক্সপোজার করে নিতে হবে তাহলে ফুল এক্সপোজারে তাকে পরীক্ষা হবে সেটা যদি ছেলে হোক মেয়ে হোক তাকে ফুল এক্সপোজার করে করা হবে তার মানে বাংলাদেশে এটা আমরা তাকে ওকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিব এক্সাম ইন দা পিরিয়ডিয়াম এন্ড ডু দা রিলেভেন্ট তাহলে এটা হচ্ছে যেটা কমন ইনস্ট্রাকশন আমরা দিয়ে থাকি এক ডু এট আরটা ওখানে যেটা হয় সিবিএসসি বাইরে যখন তুমি এমআরসিবি দিতে যাবে তখন তোমাকে পালস থেকে ব্লাড প্রেশার থেকে শুরু করে সবকিছু দিয়ে শুরু করতে হবে আর আমাদের এখানে ইনস্ট্রাকশনটা তোমাদের কিন্তু ইনস্ট্রাকশনটাকে ফলো করতে হবে যে ইনস্ট্রাকশন সেই টেনে তোমাকে পরীক্ষা করতে হবে ইনস্ট্রাকশন যদি তুমি ফলো না করো এটা কিন্তু তোমার জন্য একটা নেগেটিভ মার্ক এবং তোমাকে এটা নেগেটিভ মার্ক কিন্তু কারণ তোমার সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে এক্সাম ইন দ্য পিরিকোয়ারিয়াম এন্ড ডু দা রিলেভেন্ট ওকে প্রসিড আসসালামু আলাইকুম আই এম ডক্টর তানিয়া শারমিন আমি আপনার পিরিকোয়ারিয়ামটা একটু আপনার বুকে একটু পরীক্ষা করব এতে আপনার কোনো সমস্যা হবে না যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি আমাকে বলবেন ঠিক আছে স্যার আই ওয়ান্ট স্ক্রিনিং আমি উপর দিয়ে করো তাহলে সবাই দেখতে পারবে উপর দিয়ে করো এই কাপড়
شدن سر ایک تو انٹرپٹ کری सामने दिखे झुके देखी जेंटल लेडी reveals uh, apex bit is slightly shifted which is located in the left fifth intercostal space just lateral to the mid clavicular line which is forceful and sustained there is a systolic thrill in the right intercostal space and there is also carotid shudder is present farsat sound is uh, normal and uh, uh, there is a um, 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 aortic component of second heart sound is absent and there is ejection systolic murmur is heard all over the precordium but based heard on the right intercostal space which is a uh, harsh uh, high pitched red 4 by 6 and radiation with both side of the neck and his her pulse volume is also low and there is also uh, her carotid pulse also revealed per carotid pulse examination also re- will there is a slow rising delayed peaking delayed peaking uh, pulse so what is your diagnosis so my diagnosis is uh, this uh, this is a case of uh, aortic stenosis um, this is a case of aortic stenosis acha e porjonto ekta thako je to eta ekta teaching session no ami chhatro hole ami ki boltam प्रथम हे प्रथम हमें इन्स्ट्रकशन दिल्ली पर प्रिकोडियम तुम्हारा भूल करो अने प्रिकोडियम अनेक समय मन करो पासा के देखते ही कारण देयर इज एवरी चान्स डिस्ट्रोकार्डियम नम्बर वन नम्बर टू हमें स्ट्रेत प्लेस शुरू थ्रिलना 
আমাকে কোনো এপিস্টিক পালসেশন আছে কিনা আমার পিটু পালপেবেল কিনা অন্য কোনো রেডিশন আছে কিনা তাহলে এই জিনিসগুলো আমি দেখে নিচ্ছি তাহলে এই জিনিসগুলো সে দেখার চেষ্টা করলো ওকে সে দেখার চেষ্টা করলো তারপর আমি কি করলাম অস্কালটেট করলাম অস্কালটেট করতে গিয়ে যে কমন ভুলগুলো করে আমি আমরা কোর্সিংটা পরে করি ওকে যে বললো আমরা যখন করলাম যখন পর অ্যাপেক্সটা আমি যেখানে পেলাম আমি দেখলাম দেখার পরে তার মানে তোমাকে অ্যাপেক্সে তুমি যদি পেয়ে যাও তো ভালো যদি পাওয়া না যায় তখন তোমাকে তাহলে লেফট ল্যাটারাল করতে হবে তাহলে লেফট ল্যাটারাল যখন তুমি করো এই লেফট ল্যাটারাল করে তুমি অ্যাপেক্সটাকে তুমি লোকেট করতে পারলা অ্যাপেক্সটাকে বুঝতে পারলা কিন্তু ওই যে লেফট ল্যাটারাল করে যদি অ্যাপেক্স পাওয়া যায় সেটা কিন্তু তুমি বলতে পারো না শিফটে কারণ সেটা তো রুগী পজিশনটা শিফটে তাহলে তুমি কিন্তু কমেন্ট পাস করতে পারো না কমেন্ট শুধু তখনই পাস করতে পারো যখন প্যাশেন্ট ইস লাইং অন সুপাইন পজিশন তাহলে সুপাইন পজিশন যখন তখন আমি করবো ওখানে কিন্তু আমি বলতে পারবো না আমি তাহলে জাস্ট বোঝার জন্য যদি না পাওয়া যায় আমরা তখন কি করতে পারি মেনুভার করতে পারি আমরা যদি জিজ্ঞেস করতে পারি যদি অ্যাপেক্সটা না পাওয়া যায় কি কারণ আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি অ্যাপেক্স যদি না পাওয়া যায় তাই না যদি মনে করো যে ডিবের পিছনে থাকে যদি মনে করো এমফাইসেমা থাকে যদি মনে করো ওবেস থাকে যদি মনে করো পেরিকার টেলিভিশন থাকে লট অফ কস যেটা দেখতে গাড়িয়া থাকে তাহলে সবগুলো অ্যাপেক্স থাকতে পারে না থাকতে পারে তার মানে এই জিনিসগুলো আমরা একটু দেখে নিলাম আচ্ছা তার মানে এই রুগিটার জন্য সে একটা কমেন্ট করলো এটা একটা মাথায় রাখো তার মানে সে তার ডায়াগনোসিস তার ডায়াগনোসিস কি দিস এ কেস অফ অ্যাওটিকেশনোসিস ওকে তার বললো কি রকম অ্যাপেক্সটা শিফটেড টু দি আমার তাহলে জাস্ট আউটসাইড দা তাহলে মিড ক্লাবিকুলার লাইন তার মানে দেয়ার ইজ এ ডেফিনিট কার্ডিও মেগালি আমরা কোচিংটা পরে বলবো তাহলে আমি ছাত্রটা বললাম যে আমি কি বলতাম আমি প্রথমে বলতাম যে আমি তাহলে কি পেলাম আমার যদি ডায়াগনোসিস হয় অ্যাওটিকেশনোসিস তাহলে আমি বলবো এটা অ্যাওটিকেশনোসিস তাহলে অ্যাওটিকেশনোসিস যদি হয় অ্যাওটিকেশনোসিস এর পরে নেক্সট কোশ্চেনটা যেটা হবে যেহেতু আমি পাস দেখে ফেলছি আমাকে এটা বলার চেষ্টা করতে হবে এটা কি আসলে কি রিমেটিক অরিজিন হওয়া উচিত নাকি এটা কোনো ডিজারেটিভ নাকি যদি অন্য কোনো কারণে রিগার্ডেশন মারমার থাকে তখন এটা থাকে কোনো ডাইলেটেটের কস সে ডাইলেটেশন হতে পারে ইস্টিমিক ডাইলেটেশন হতে পারে কার্ডোম্যাপ্যাথি জেনেটিক কার্ডোম্যাপ্যাথি বা অন্য কোনো কার্ডোম্যাপ্যাথি সেটা কোনো কস কিনা তাহলে সেটা বলার চেষ্টা করতে হবে নেক্সট হচ্ছে বলার চেষ্টা করতে হবে প্যাশেন্ট ইজ সাইনাস থ্রিজম অর নট তাহলে প্যাশেন্টটা সাইনাস থ্রিজম আছে কিনা এটা বলার প্র্যাকটিস করতে হবে তোমাকে যদি বলো এগুলো কিন্তু বুট মার্ক ক্যারি করে কারণ একটা শর্ট কেস তোমার ভালো হলে পরে শর্ট কেসটা খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি ধরে নিতে খারাপ হবে তুমি এইটা যদি ভালো পেয়ে যাও তোমার একটা ইমপ্রেশন ভালো হয়ে যায় পরেরটা হয় কি শর্টটা যদি খারাপ হয়ে যায় ওইটা ওভারলুক করে চলে যায় আমরা যে এটা খুব ভালো বলছে তার মানে এই যে জিনিসগুলো তার মানে এই যে জিনিসগুলো তাহলে এই যে প্রবলেমটা কি এটা হচ্ছে তাহলে আমাকে বলতে হবে সাইনাস সিদম অর নট তাহলে সাইনাস সিদম যদি আমাকে বলতে হবে কারণ আমি কিন্তু পাস দেখে ফেলছি পালসের আমি জানি রেটটা জানি তাহলে সাইনাস সিদম ইজ এন ইম্পর্টেন্ট ইস্যু নেক্সট হচ্ছে আমি কিন্তু তাকে কিন্তু বেজ অফ দা আমি কিন্তু চেস্ট কিন্তু আমি তাহলে কিন্তু আমার লাংস এর বেজ কিন্তু অস্কালটেট করা হয়ে গেছে যেহেতু আমি তাকে বললাম যে ডু দ্য রিলিভেন্ট সে দেখতে পারে তাহলে রিলিভেন্ট যদি দেখতে পারে তাহলে রিলিভেন্টের মধ্যে সে দেখলো কি বেজ অফ দা আমার তাহলে চেস্ট আমি অস্কালটেট করলো আচ্ছা তাহলে বেজ অফ দা চেস্ট যদি আমি অস্কালটেট করি তাহলে আমার হয়ে গেল তাহলে আমাকে বলা উচিত ছিল কোন সে হার্ট ফেলোরে আছে কিনা ডায়াগনোসিসাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমাইনাসিজমা
you are saying she is like suffering maybe pulmonary may be differential diagnosis why pulmonary is a differential diagnosis pulmonary stenosis also can be can also be heard as ejection systolic murmur in the uh, both uh, both uh, left and right area but uh, uh, to differentiate from the aortic stenosis uh, uh, there uh, would be uh, uh, other finding like uh, right ventricular hypertrophy raised jbp with uh, prominent a wave and pulmonary component of second heart sound will be soft and her ejection systolic murmur will be based heard on the pulmonary area with a breathlin inspiration inspiration okay how can you explain cardiomegaly in this case uh, in case of uh, aortic stenosis uh, cardiomegaly can be explained if there is associated aortic regurgitation or associated mitral regurgitation or associated patient has if patient has uh, a systolic dysfunction maybe due to severe aortic stenosis or long standing aortic stenosis or maybe concomitant coronary artery disease okay you are examining when the, examining the pulse pulse is normal volume or low volume pulse is low volume so there is low volume why are doing the searching for the water normal pulse uh, uh, i should not have uh, uh, examined the collapsing pulse as there is low volume but uh, 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 most of the time aortic stenosis and aortic regurgitation uh, uh, are associated are in association and but in that case i uh, i should have find uh, i should have found the uh, early diastolic murmur in the uh, new aortic area Is, but in this patient there's no aortic she murmur. has no uh, aortic okay. stenosis can be a case of mitral regurgitation uh, mitral regurgitation uh, if uh, mitral regurgitation uh, for uh, to for uh, being mitral regurgitation uh, there is a rare possibility that is posterior mitral leaflet rupture can be present as aortic stenosis no or no. this is this should this is the answer is that she's near about right khali bujha nao jokhon tomar mitral stenosis je amar kash thake koyekta tai na try eta tricuspid tale tricuspid jodi hoy jodi posterior leaflet ta jodi tomar jodi damage hoye jay পোস্টের লিফলেটটা ড্যামেজ হয়ে গেলে সেখানে যে মারমারটা হয় সেটা তোমার শুরু থেকে আসে না আমরা বলি যে মানে এস ওয়ান এস টু এস ওয়ান এস টুর মধ্যে মারমার হবে এটা দিয়ে কতগুলো ডিফারেন্সিয়েট করা যায় এস ওয়ান এস টুর পোর্ট পরে মারমার এস থ্রির পরে মারমার হয় কতগুলো জিনিস মারমার হয় মাইটাল রিগার্ডেশনের মারমার হয় মাইটাল রিগার্ডেশন যখন হচ্ছে তোমার যদি পোস্টের কাজটা বা পোস্টের লিফলেটটা যদি তোমার যদি ড্যামেজ হয়ে যায় শুধু যদি পোস্টের লিফলেটটা ড্যামেজ হয়ে যায় সেটা কিন্তু অলওয়েজ এ ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোস অফ অ্যাওটিকেশনোসিস This is always a differential diagnosis of aorticationosis. Tale aorticationosis different diagnosis ta keno? Ei marmar ta shona jay kothay? Ei marmar ta shona jay tomar? Ei jaga ta ti shona jay. Tar mane amar base of the heart e shona jay. Tale base of the heart e shona jay. Shejon mitral regurgitation er marmar ta ekhane tomar eta onek shomoy differential diagnosis hocche. Eta ekta remote possibility bolar dorkar nai. Tomar pass korar jonno jodi keu tumra bhalo korte chao. Tale basically she is a cardiologist. Cardiologist theke she answer ta parlo eta amar mone eta onekir jana thakar kotha na. Othoto tar jante hobe. मानते What is saying that? What are the points in favor and what are the points against? Points in favor uh, in case of posterior mitral leaflet uh, uh, dysfunction, uh, murmur will be heard at the left second inter- second to third intercostal space, and there will be associated LV uh, dilatation, signs of LV dilatation, and uh, patient. Uh, okay, you are saying it is napal chulbe. Bar bar bolche it is napal. Ekhon jabo dosa mi napal chulbe. Ekhon jaa se napal chulbe. जिज्ञासा कर 
Uh, if there is associate S3. Very good. This is, should be the answer. Because now we have cardiology examiner. Now we have to see the GSA. Now we have to see the GSA. Now we have to see the cardiology examiner. Now we have to see the GSA. Now we have to see the S3. Now we have to see the material regression. And we have to see the LV dysfunction. LV dysfunction is the S3. Okay, we have to forget. We have to forget. We have to forget. Okay, we have to forget. We have to forget. We have to forget. We have to forget. ताल लग गए इस तरी ओके एको ना शो आमी जो खून रिलेवेंट देखते बोला वाह तुम इताले इडिमा देखो नहीं क्या नो सर पेशेंट आई शुड हैव एग्जामिन द एग्जामिन द पेशेंट सेक्रल इडिमा एंड पेरिफेरल इडिमा आई यू शुड एग्जामिन बट व्हाई नॉट एग्जामिन आई आई आस्क यू जे डू द रिलेवेंट सॉरी � आमार समस्त चीज़ की एवरेटिक एशनोसिस तले एवरेटिक एशनोसिस जो दी होए एवरेटा दिए ब्लड टा बेहोच्चे ना ओके ब्लड जो दी ना होए तले ब्लड टा पुलिंग होच्चे को था हमारे लेबेंटी के ले तले लेबेंटी के ले जो दी ब्लड टा आशे ब्लड टा आशे को था है शेकांत के जाबे लेफ्ट एट्रिया में ताले जो दी तार एरुगेटर बाइफेंडिकुलर फेलर डेवलप करते पारे, ताले करते पारे जो दी कोडे ताले पेशेंट शुड बी ऑर्थोपेडिक, ताले ए पेशेंट टाइप वाबे इखने बिचारा शुए थक बिना, ताले इखने इटा वाबे शुए थक बिना, ताले शुए जो दी ना थके ताले इटा, ताले तुम्हारे आंसर आज इच्छिलो सर I examine for the base of the lung and there's no evidence of competition. So for this reason, I have not examined for the pedal swelling. This should be the answer. Answer should not be the sorry. But to me, the sorry, I am not sorry or should be. Okay, sir? But I am not sorry. You are not sorry. I am not sorry. I am not sorry. But I am not sorry. 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 अतएव आमारे इटा इटा आमारा इटा पाइपानी टा ना दिखलो चल बे एकोन पोस्ट रोच्चे जे जे टीचर जे तुम्हाँ के पढ़ी के निच्चे तुम्ही पढ़ी के देवा आने के अर्क से शे होते वटा आशा करते बारे तो अकोन शेजुन दो ए आंसर गुलो सोचे चलो मनी एक टू पोलाइटली बोलता बे जे होता बे ओ जोगन सॉरी ओ ह so there is no evidence of heart failure. I mean, the Shruti diagnosed that no evidence of heart failure. It is not a heart failure. So there is no chance of right heart failure. So I am not given for the right heart failure. If we have a differential diagnosis, we have to say that we have a different type of pulmonary stenosis. That is what we have to say. Pulmonary stenosis, we have to say that we have to say that we have to say that. Because pulmonary stenosis, if you have a differential diagnosis, we have to say that we have to say that we have to say that. So we have to say that. If you see, you can ask yourself, why are you looking for the left arm? Why are you looking for the pedal swelling? In case of the left arm, there should not be pedal swelling. Why are you looking for the pedal swelling? So, you can answer to the question, Sir, yes, sir, I absolutely agree with you. But one of my differential is pulmonary stenosis. So, in case of pulmonary stenosis, there will be a tight heart failure. For this reason, to exclude the pulmonary stenosis, so, I have examined for the pedal swelling. That's the data. You can say, I'm sorry, Baba. उत्तर छे परीक्षा में कौन सॉली बोला जाए ना सॉली कौन बोलता है ना जेटा बोले फिर सो तुम्हाँ के पोलाइटली तुम्हाँ के एग्री कुट मैंने कि डिफेंड कुट तबे तो आमने आमी जो दी पाई इडी में देखे फैली ताले हो भी आमर पालमोन एशनोसिस से मार मार जोना मी देखे देखे नहीं ला पालमोनेशनोसिस जोनो आमी कारण पुरी कश्मीर में आतंकी से जीएस कॉल आ जाए ना तो है ना सात मिनटी आतंकी से जीएस कॉल आने एटी जातिस्तो कि डिफरेंशियल कि आपके जो कार्य से जाना रस्ते क्या ने जरा ऑनलाइन ने तादर कारो किचु ऑनलाइन ने कारो किचु अच्छा जो दिन आता के तले नेक्स्ट केस टेस्ट शुरू करो थैंक यू थैंक यू तानिया अपनी तो दारा नहीं मैं पर दिया इस तरह से 
बोझा जाए खुले फिलें लम्बा लम्बा शास शासनेंट बैठा नहीं तो बैठा दीब ना तो परीक्षा कर मिशिन जो बुके लगा मुखे बोल तीन 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 Ten, 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 ten,
Okay, present your case. <clears throat> On examination of chest of this young man from front, uh, my findings are mostly uh, my findings are confined on the left side from from inter, from fourth intercostal space to downwards. Uh, trachea is shifted towards the right. Uh, sorry, sir, I want to say again. Uh, Chest movement is restricted on the left side. Uh, there is a gauze uh, bandage uh, with gauze and tape on the left side. Chest movement is restricted. On subsequent examination, uh, trachea is shifted towards right. Chest accessibility is reduced on the left side. Vocal trimidus is also reduced on the left side in the above mentioned area. Parker's node is dull. Uh, breath sound is diminished and vocal resonance is also diminished. There is no other added sound. On relevant examination, there were no lymphadenopathy, temperature is normal, and there is no sign. लिखे रखें आलाप कर so there is a bendesmer why there is a bendesmer tar mane dekho ekta poli por amra question ta ashi tar mane porikhar shomoy ei ekjon hoy o ekjon express porikharti samne express porikha dibe tar mane is jokhon bollam examine the chest from the front erokom ekta gosmar bendesmer dao ache seta ke bad diye she shuru kore dilo she trake diye shuru kore dilo tar mane ei je ekta gross mistake she ekhane nervous ekhane nervous porikhar shomoy ki hoy tumra to bujhte parcho चिंता कर मार्किंग ट्रीटमेंट चाहिए पाकिस्तान जिस 
যেটা মডার্ন অ্যাডভান্স কি ট্রিটমেন্ট কি আছে সাথে প্রত্যেকটা শর্ট টেস্ট সাথে জিজ্ঞেস করতে মডার্ন অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট কি আছে যেটা আমরা এখন করি না না করলো এটা তার মানে এইটা যদি হয় তাহলে চেষ্টা যে মুভমেন্টটা তাকে দেখা উচিত ছিল পা থেকে দেখা উচিত ছিল চেষ্টার কাছে আসা উচিত ছিল সেই জিনিসগুলো করে নাই আমরা যখন চেষ্ট এক্সামিনেশন করব দেখো মাথা নিচে তো একটা বালিশ আসছে বালিশের মধ্যে যখন এইভাবে শোয়া থাকে ঘাটটা এটা তো বোঝাটা আসলে মুশকিল হয়ে যায় তাহলে এইটা যদি থাকে আমাকে তোমাকে বালিশটা সরানোর চেষ্টা করতে হবে রুগীর যদি কোনো অবজেকশন না থাকে তাহলে দেখো এই পজিশনিং গুলো আমরা ঠান্ডা মাথায় দেখার চেষ্টা করি সে দেখো বালিশটা সরলো না তাহলে বালিশটা সরানোটা তার জন্য ছিল ম্যান্ডেটরি রুগী যদি বলতেন আমার কষ্ট হয় তাহলে দ্যাস ডিফারেন্ট ইস্যু রুগী যদি বলতো আমার শর্টেজ অফ ডেট তাহলে আমার ডিফারেন্ট ইস্যু যদি না হয় রুগী কপারেটিভ হয় তোমাকে বালিশ সরাতেই হবে কারণ পজিশন অফ দ্য ট্রাকে দেখতে গেলে তোমাকে এটা করতেই হবে করতেই হবে তাহলে তুমি চালে প্রথম কথা হচ্ছে সে বালিশটাকে সরলো না নাম্বার ওয়ান নাম্বার সে হচ্ছে পায়ের কাছে সে গেল না নাম্বার টু হচ্ছে সে টেস্টের কাছে বসে সে দেখার চেষ্টা করলো না ওকে তাহলে আমার এই জিনিসগুলো আমরা দেখলাম দেখার পরে যখন এটা থাকলো আমার এই জিনিসটা আমি এটা দেখে ফেললাম ওকে দেখে ফেললাম আচ্ছা ইন্সপেকশনে যদি দেখো এই ছেলেটা যে শুয়ে আছে এখন ওদিকে একটু দেখো নিচের দিকে শুয়ে আছে কাঁথে শুয়ে আছে তাহলে শুয়ে থাকলে আমি যদি বলি এটা ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য চেস্ট হয়েছে আমি যদি বলি তাহলে কেমন করে হবে যদি বলি ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য চেস্ট কারণ এই জায়গাটা দিয়ে যদি আমরা দেখি তাহলে ইনকম্পারে মনে হয় যেন ফ্ল্যাটেনিং হয়ে আছে তাহলে করার সময় আমাকে মাস বালিশটা বাবা বালিশটা সরাই একটু না তুই সরবা হ্যাঁ তাহলে আমাকে মাস্ট বালিশটা সরাতে হবে এইবার দেখো এইবার দেখছি ফ্ল্যাটিং মনে হয় তার মানে বালিশটা অ্যাসিমেটির জন্য তার মনে হচ্ছে তার তোমাকে মাথাটাকে পুরোটাকে সেন্ট্রাল ভাবে করে নিয়ে আসতে হবে তাহলে সেন্ট্রাল ভাবে নিয়ে এসে পজিশনটা করে আমার করার চেষ্টা করতে হবে ওকে আচ্ছা করার পরে যখন আমি ইন্সপেকশন করলাম করার পরে যখন আমরা যখন বললাম এক জিমি ফ্রম চেস্ট ফ্রম দি ফ্রন্ট আমাকে অ্যাপেক্সটা লোকেট করার চেষ্টা করতে হবে সে অ্যাপেক্সটা লোকেট করার চেষ্টা করে নাই এখন বলতে পারে যে আমার গজ দেওয়া গজ থাকলে তো নিচের চেষ্টা আমাকে করতে হবে একটু আমাকে হাত দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে অ্যাপেক্সটা আমাকে লোকেট করার চেষ্টা করতে হবে এই জন্য কারণ এই জন্য করতে হবে যদি এটা একটা ইয়ং বয়সের ছেলে चेस्टा आंगुल दिए आंगुल ढुके चेस्टा करते हैं তাহলে আমি রেসপিট যেহেতু চেষ্টা আমি দেখলাম রেসপিট রেট আমি কাউন্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করবো দিয়ে জাস্ট দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে কাউন্ট করে নেওয়ার চেষ্টা করলো যখন আমি ইন্সপেকশন করলাম করে ফেললাম করার পরে তুমি দেখলা চেস্ট মুভমেন্ট দেখলা রেস্ট্রিক্টেড ওকে হোয়াই নট চেস্ট রেসপন্সিবিলিটি রেসপন্সিবিলিটি দেখছো না চেস্ট মুভমেন্ট দেখছো স্যার মুভমেন্ট ইন্সপেকশনে আর পালপেশনে স্যার রেসপন্সিবিলিটি দেখেছে স্যার হাত দিয়ে উত্তরটা কি ঠিক কি ঠিক কিনা আমরা রেসপন্সিবিলিটি কখন দেখি সিমেট্রি কখন দেখি डायगनोसिस आंगुलटा <laughs> এই যে ভুলটা যে সে করলো 
এক্সপ্যান্সিবিলিটি তখন আমরা দেখবো কখনই আঙ্গুল আমার চেস্ট অয়েলের সাথে টাচ করবে না তাহলে আঙ্গুলটা আমার হবে একটু দেখাও এই যে আমি দেখলাম যখন আমার এই হাতটা যদি আমি দেখি এই হাতটা যদি আসে আমি আঙ্গুলটাকে টেনে নিয়ে এরকম আসে থামটা আমার সবসময় ফাঁক থাকবে সে যখন করতেছে চেস্ট অয়েলটার সাথে পুরো লাগাই নিল ধরো এটা আমি দেখাই দিচ্ছি যখন আমি এটা করলাম এইটা যখন আমি করলাম এইভাবে আমার স্কুইজ করে নিয়ে এসে এইভাবে দিতে হবে শ্বাসনাথ বাবা জোরে জোরে এইভাবে দেখো আঙ্গুলটা মুখ করে কত যখন তুমি চেস্ট অয়েলটা এইভাবে লাগা থাকবে তখন আঙ্গুলটা কত মুখ ওইভাবে করে না তোমাকে এটা স্কুইজ করে নিয়ে এসে যতটুকু সম্ভব আঙ্গুলটাকে থামটাকে অবশ্যই চেস্ট অয়েল থেকে ফাঁক থাকতে হবে তাহলে চেস্ট অয়েল থেকে আলাদা থাকবে থাকার পর তোমাকে মুভমেন্টটা দেখে নিতে হবে কিন্তু সে যখন করলো পুরো হাতটা চেস্ট অয়েল লাগানো তাহলে এইটা আমার আরেকটা ভুল বারবারই বলছি আমাদের কিন্তু পরীক্ষার সময় এই যে তোমরা তোমরা বলো যে আমি তো ডায়াগনোসিস পারছি আমাকে ফিল করে দিল কেন কারণ তোমার এক্সামিনেশন প্রসিডিউর উপরে সবচেয়ে বেশি মার্কিংটা থাকে কারণ তুমি পাস করে যাওয়ার পরের দিনই তুমি একজন টিচার তুমি তোমার ছাত্রদের শিখাবা তুমি যদি না জানো বাবা তাহলে তুমি তোমার ছাত্রদেরকে আজীবন ভুল শেখাইতে থাকবা জেনারেশন কে জেনারেশন তুমি ভুল শেখাই যাবা তোমার ফান্ডিং তুমি যদি কোনো কারণে মিস করো তুমি এক্সরে করলে তোমার মনে হচ্ছে এটা কি কলাস আমারও ভুল হয় তোমারও ভুল হতে পারে অর্থাৎ এইটা ওভারকাম করার সুযোগ আসছে বাট এই চেস্ট মানে এক্সামিনেশন প্রসিডিউর কোনোদিন আর ঠিক করার সুযোগ থাকে না অর্থাৎ এইটাতে কোনো মার্সি হয় না ওকে তাহলে আমার একটা চেস্ট থেকে এটা আলাদা থাকতে হবে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে থাকলাম আমরা আচ্ছা এখন আসো ও বললো আমি তাহলে মুভমেন্টও দেখছি যেটাকে বলা সিমিট্রি বলা হয় মুভমেন্টও দেখছি এক্সপান্সিবিলিটিও দেখছি সে কি এক্সপান্সিবিলিটি দেখছে কি দেখে নাই এক্সপান্সিবিলিটি দেখে নাই কেন দেখে নাই রাইট এক্সপান্সিবিলিটি ফিতা দিয়ে দেখতে হবে ফিতা দিয়ে কোথায় দেখতে হয় না না সিওপিটি তো আমি কন্ডিশন গুলো বললাম কোথায় দেখতে হয় কোথায় দেখতে হয় সিওপিটিতে কোথায় কোন লেভেলে দেখতে হয় কোথায় দেখতে হয় তাহলে আমরা যাই আই তাহলে দেখো তাহলে মেইল যদি হয় তাহলে আমরা করবো অ্যাট দি লেভেল অফ দ্য নিপেল তাহলে মেইল যদি হয় তাহলে আমি চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি আমি দেখতে হয় কিভাবে চেস্ট এক্সপান্সিবিলিটি দেখতে হয় টেপ দিয়ে দেখতে হয় তাহলে তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার তাহলে তিন থেকে পাঁচ সেন্টিমিটারের উপরে যদি এই যে কম বেশি তাহলে কম যদি হয়ে যায় তিনের নিচে তখন আমরা বলি তাহলে এক্সপান্সিবিলিটি তাহলে রিডিউসড যদি পাঁচের উপরে থাকে তিনের উপর যা থাকুক না কারণ বাড়লে তো আমরা সেটা বলি না তিন থেকে পাঁচ হচ্ছে নর্মাল তিনের নিচে যদি নেমে যায় তাহলে আমরা বলবো রিডিউস রিডিউস এর কারণ গুলো আমরা বললাম তাহলে কোন জায়গাটা দেখতে হয় এটা দেখতে হয় অ্যাট দি লেভেল অফ দ্য নিপেল তাহলে অ্যাট দ্য লেভেল অফ দ্য নিপেল দেখবো আর ফিমিলার ক্ষেত্রে দেখবো জাস্ট বিলো দ্য মেমারি গ্ল্যান্ডের ফোল্ডের নিচে দেখবো তাহলে মেমারি গ্ল্যান্ডের ফোল্ডের নিচে আমরা ফিমিলার ক্ষেত্রে দেখবো তাহলে এই দুইটা জিনিস আমাকে দেখতে হবে সে কিন্তু টোটালি কোনো টেপ ইউজ করে নাই আর ইউজ করে না সে কিন্তু বলছে আমি এক্সপ্যান্সিবিলিটি দেখছি তার মানে সেটা দিয়ে দুটো জিনিস মিন করলো এক্সপ্যান্সিবিলিটি কখন দেখতে হয় সেটা সে জানে না নাম্বার টু হচ্ছে এক্সপ্যান্সিবিলিটি কিভাবে দেখতে হয় সেটাও সে জানে না তাহলে দুটো জিনিসকে সে প্রুভ করে দিল একটা কথা দেখছি হ্যাঁ দেখছি স্যার তাহলে দুটো জিনিস দেখা হয়ে গেল তাহলে উত্তর হবে আমি যদি বলি স্যার এই রুগিটার জন্য এই কারণে আমার দেখার দরকার নাই কারণ আমি একটু সিপিডি মনে করতেছি না কারণ সিপিডি তাহলে কেমন করে একটা হচ্ছে প্রথম প্রথম পর্যায়ে হচ্ছে বয়স কম তুমি বলতে একটা বয়স কম তুমি কেমন করে বুঝবা যখন এক্সপ্যান্স আমি এক্সামিনেশন না করলাম আমি মনে করি দেখা ভালো কারণ অনেক টিচার আমি যেহেতু অনেকের সাথে পরীক্ষা নিচ্ছি আজকে প্রায় পনেরো বছর থেকে কেউ কেউ না দেখলে দেখি মাইন্ড করে এখনো তবে আমি যেমন পার্সোনাল পড়ে আমি মাইন্ড করি না কারণ যেটা আমি ভোকাল রেজনেস আমি দেখে ফেলেছি ভোকাল ফেভারেস্ট আমার মনে হয় ওয়েস্ট অফ টাইম বরঞ্চ ওই জায়গাটা আমি তোমাকে অন্য একটা কোশ্চেন করে অ্যাসেস করতে পারি তাই না এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু কোনো কোনো টিচার কেন দেখো নাই সেটা নিয়ে তারা মাইন্ড করেন সেই জন্য আমি মনে করি যদি পুরো প্রসিডিউর বলা হয় একটা জাস্ট একটু করে নেওয়াটা ভালো আচ্ছা ঠিক আছে করলাম করার পরে আমি করব পার্কাশন ওকে পার্কাশনের ক্ষেত্রে সে যেটা ফলো করছে দ্যাটস রাইট পার্কাশনের নিয়ম হচ্ছে সবসময় তোমরা যদি মনে করো যে এখানে একটা মার্ক দেওয়া আছে অথবা সে ডান দিক থেকে শুরু করলো তাহলে পার্কাশনের রুল হচ্ছে কোথায় যে দিকটাতে তোমার মনে হবে নর্মাল লাংস সেই দিক থেকে পার্কাশন শুরু করতে হবে যদি আমার মনে হয় যে বাম লাংসের লিসান আছে তাহলে আমি ডাং লাংস থেকে পার্কাশন শুরু করব। ওকে পার্কাশন শুরু করার সময় এই যে অ্যাপেক্সটাতেই নিয়ে এত আসলে সময় নষ্ট করার দরকার নাই তাহলে অ্যাপেক্সটা যখন আমি পার্কাশ
তাহলে আমি তো তিনটা একসাথে করে ফেলতে পারি এই 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 মানে আবার বারবার তিনটা প্লেস করার দরকার নেই কারণ জায়গাটা খুব ছোট छोटे सामने करो पास चले जाओ কারণ আমরা জানি সামনে থাকে ছয় আট দশ তাই তো ছয় আট দশ হচ্ছে আমার কিসের লেভেল লাংস এর লেভেল আর পুরোটার লেভেল হচ্ছে আট দশ বারো তাহলে আমাকে সামনে যখন করবো আমাকে আট পর্যন্ত যেতে হবে আমি কেমন করে বলবো রেকর্ডিং ইন প্রোগ্রেস আমি কেমন করে আমি বলবো যে আমার এখানে ইকিউফিশনটা নাই আমার তাহলে আমাকে সামনে তো জানতে হবে আমাকে তাহলে ছয় ছয় আট আট দশ দশ ফল লাংস ফল পুলুরা আট দশ বারো তাহলে পিছনে যদি বারো হয় তাহলে আমাকে সামনে আমাকে আট পর্যন্ত পারকাশ করতে হবে কারণ আমাকে তো পুরা লিভিশনটা যদি থাকে তাহলে দেখতে গেলে বা যদি নির্মুত রাখ থাকে তাহলে আমাকে আট পর্যন্ত যেতে হবে তাহলে আট পর্যন্ত তোমাকে যেতে হবে তুমি আট পর্যন্ত যাও নাই আট পর্যন্ত দেখার চেষ্টা করো এটা একটা তাহলে বড় একটা মিস্টেক रिलीभेंटर परीक्षा रोगी
Recording in progress. So considering all these things, my diagnosis is left-sided proliferation. Left-sided proliferation. Have any dementia? Uh, sir, yes, sir, I have some dementia. What, what are the dementia? This may be a case of mass lesion. Yes. Maybe a case of oral thickening. Yes. Uh, maybe a case of collapse. But maybe Wait, which side collapse? Left side collapse. Left sided collapse. Okay. Now come to the point. Your diagnosis is a case of polar thickening. What are the most important point, which is again the polar thickening? One so, or two? Sir, sir, most important point is the trachea is shifted. Trachea is shifted. There is a there is a the puncture mark by biopsy mark. Polar thickening puncture by biopsy mark. Number one. Number two is the trachea shifted to the opposite side. So polar thickening should not be differential. Number of polar thickening should not be the differential. And as we know, next diagnosis is collapse. Okay, collapse. Sorry, next diagnosis is a muscle lesion. Muscle lesion. Okay, what are the point again? Muscle lesion? Uh, sir, again, trachea, trachea is shifted towards the opposite side. In muscle lesion, usually trachea is not shifted. No, I I, I consider with my, I say that there's also muscle lesion. Defend me. Sorry, sir. Question. I said this is a mass lesion and this is most likely a biopsy mark. Okay. Uh, sir, in case of mass lesion, trachea shouldn't be shifted. No. And in that case, if, if, if there's a mass lesion, there can be associated poor lesion. So the, in that case, mass lesion, this biopsy, this biopsy, maybe or may not be biopsy mark, this is due to mass lesion and this trachea shifted to the opposite side due to, due to poor lesion. Yes, sir. And mass lesion, তাহলে মাস লিসন তার টোটাল একটা জায়গা মাস লিসন হয় না মাস লিসন একটা জায়গা হয় তাহলে নিচে আবার পার্কার শুটটা তোমার সেটা আবার ইমপেয়ার হওয়ার কথা বা কিছু পাওয়ার কথা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এইটা যদি গেল নেক্সট হচ্ছে তুমি বললা নেক্সট হচ্ছে কলাপস কলাপস হচ্ছে সেম সাইডে কলাপস কলাপসের এগেইনস্টের সবচেয়ে বড় পয়েন্টটা কি স্যার ট্রাকে অপোজিট শিফটেড টুয়ার্ডস দা অপোজিট সাইড নো এন্ড দেয়ার ইজ এ পাঞ্চার পাঞ্চারে আমরা কলাপসে কখনো বাইপসি আমরা বাইপসি করব বাইপসি করব কলাপসে বাইপসি করা হয় কখন করা হয় বলো কলাপসে বাইপসি করা হয় কখন করা হয় ट्रल if it is central collapse trachea should be shifted to the same side so trachea shifted to the opposite side so collapse should not be the diagnosis okay then collapse should not be the diagnosis can collapse jodi amar jodi ekhane jodi amar biopsy hoy number 1 number 2 eta central collapse but amar jekhane biopsy mark ba panchan mark jai thak na othoba aspiration mark jai thak na jeta onek periphery te periphery te kokhoni collapse er jonno jodi hoy shetate ei bhabe total ta breakdown ta diminish hobe na okay tale periphery te collapse kono hoy na डायगनोसिसन Yes, sir. Pulsation and on with with mass lesion with it with it with it with it. Pulsation about that one. That one. That one. A lung side that attack is shifted to the opposite side, but A lung side got no finding. No. That A lung side, if the clinical got no finding, not that. That you can explain by pool. That if you have that fibrosis, that that you can tell that that is efficient. That is fibrosis. If you tell that that is efficient, that is collapse. परीक्षा 
সময় যদি অনেক সময় থাকে দুই মিনিট থাকে দুই মিনিটের মধ্যে শর্ট টেস্টটা শেষ করতে হয় তখন আমরা বলি জাস্ট অস্কার দেড় দা চেস্ট ফ্রম দি ব্যাক তুমি অস্কার দেড় চেস্ট ফ্রম দি ব্যাক যদি পাও তখন তোমাকে কি হয়ে গেল ব্রেস সাউন্ডটা ডিমিনিশড শুধু একটু কি পাবা আর কিছু পাবা না লেফট সাইডে তখন আমরা হাত দিয়ে বলি ওকে হোয়াট মেবি দ্য ডিফারেনশিয়াল হোয়াট মেবি দ্য ডায়াগনোসিস হ্যাঁ তখন বলে স্যার এটা হচ্ছে স্যার ব্রেস সাউন্ড ইজ ডিমিনিশড সো মাই ডায়াগনোসিস দিস মেবি কেস অফ নিমোথরাক্স দিস মেবি কেস অফ এইটা আমরা তখন বলবো এফিশিয়েন্ট দিস মেবি কেস অফ আমার থিকিনি দিস মেবি লেস অফ মাসলেশন এগুলো আমার চলে আসবে ওকে হয়ে গেল আচ্ছা আর যদি একটু নিচের দিকে থাকে তখন একটা হেমি ডায়াফ্রাম হতে পারে ওকে হয়ে গেল তখন আমি বলবো ঠিক আছে তুমি এইটা যদি এই যে তোমার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোস গুলো তোমাকে এক্সক্লুড করার জন্য তুমি একটা জিনিস পরীক্ষা করতে বলি কোনটা করবো স্যার তাহলে উত্তর হবে স্যার পারকাস করবো প্রথম উত্তর হবে পারকাস করবো কেন স্যার পারকাস করবো কারণ পারকাস করলে আমার নিমোথরাসটা বাদ পড়ে গেল পারকাসন দিয়ে আমি নিমোথরাসটা বাদ দিয়ে গেলাম নাম্বার ওয়ান পারকাস ট্রেনটা যদি ডাল হয় তাহলে এটা গোস ইন ফেভার অফ আমার এই জিনিসগুলোর দিকে আসলো তাহলে কি আমার বাকিগুলো আসলো এইবার বলেন এইবার তুমি কোনটা করতে চাও এইবার বলো স্যার আই উইল এক্সামিন দা পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া কারণ পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া যদি শিফটের যদি অপোজিট সাইড হয়ে যায় তাহলে আমার যেহেতু এখানে ফোর্থ স্পেস থেকে ডাউনওয়ার্স তার মানে পানি ফোর্থ স্পেস থেকে থাকলে ট্রাকে শুড বি শিফটেড থাকারই কথা তার মানে আমার যদি থাকে ব্যাকে যদি আমি পিছন তাই পাবো উপর থেকে পাবো তাহলে বলে পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া তাহলে বলে পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া তখন আমরা মুখে বলে দিই ওকে পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া সেন্ট্রাল এবার কি হবে স্যার আমরা মুখে বলে দিই কারণ যেহেতু আমার বারবার বলছি সময় থাকে মাত্র কম সময় ওকে পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া সেন্ট্রাল আর যদি অপোজিট সাইড তাহলে হয়ে গেল পুলার বিশন বাকি দুটো বাদ পড়ে গেল আমরা বলে দেবে দুটি দেই পজিশন অফ দ্য ট্রাকিয়া সেন্ট্রাল তখন কি হতে পারে স্যার না তখন আমার না সবই হতে পারে তিনটে হতে পারে তখন বলতে বলতে হবে স্যার আমি বেড সাইডে তাকে তাহলে একটা আলোচনা করে দেখবো শেষ তখন বললো একটা জিনিস পরীক্ষা করবা কি হবে স্যার বেড সাইডটা আলোচনা করে দেখবো সবাই গেল উত্তর শেষ ওকে আচ্ছা এইটা হচ্ছে এটা আর যখন আমাদের লম্বা সময় পরীক্ষা নিই যেটা এফসিবিএস পরীক্ষা নিই বা তোমার যারা এমআরসিবিতে যারা দিবা পরীক্ষা তাদের জন্য একটা লম্বা সময় পরীক্ষা নেওয়া হয় যেটা তখন তোমাকে আরো অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করা যেমন ঠিক আছে এটা তাহলে কনফার্ম করার জন্য তুমি তাহলে এখন তুমি তাহলে কি কি করতে চাও কারণ ওকে যখন লিভেন দেখতে বললাম সে দেখলো কি কি সে দেখলো টেম্পারেচার সে দেখলো सैनोसिस क्या देखला कार्बन दरकार परीक्षा करते দুটা তিনটা পরীক্ষা করতে বলি তাহলে প্রথম হবে চেস্ট এক্সরে করে কনফার্ম করে নেব চেস্ট এক্সরে তে যদি মনে করি দরকার সিটি স্ক্যান করব আর আমরা করব পুলার ফিল্ড অ্যাসপিরেশন করব ঠিক আছে তাহলে পুলার ফিল্ড তে আমরা অ্যাসপিরেশন করব এইটার পরে একটা কমন क्वेश्चन আমরা করি ওকে পুলার ফিল্ড অ্যাসপিরেশন করলা ধর সাসপেক্টেড হি ইজ এ কেস অফ নিউমোনিয়া ওকে হাউ উইল ইউ অ্যাসেস যে پیشنট ইজ অন ইমপেন্ডিং এমপায়মাথ্রোসিস হাউ উইল অ্যাসেস যে پیشنট পুলার ফিল্ড এর একটা হচ্ছে হাউ উইল ফার্স্ট ক্লিনিক্যাল ट 
টিবারকুলোসিস ইফেকশন আছে সেটা কিন্তু এমপায়মেন্টে যেতে পারে কারণ আমরা জানি এমপায়মা দুই ধরনের হয় টিবারকুলার আর নন টিবারকুলার এমপায়মা দুই ধরনের এমপায়মা হয় তাহলে এটা ইমপেন্ডিং এমপায়মাতে যাচ্ছে কিভাবে আমি বুঝবো স্যার پیشنট হচ্ছে হাই সুইংগিং টেম্পারেচার থাকবে স্যার তাহলে বলবা যে রিঅ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্যাট টেম্পারেচার তাহলে রোগী ভালো হয়ে গেছে রোগীটা আবার জ্বর আসবে এবং তাহলে সুইংগিং রেস অফ টেম্পারেচার আসতে পারে নাম্বার 1 নাম্বার 2 নাম্বার 2 স্যার হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডনেস থাকবে স্যার আবার হচ্ছে স্যার প্রোটিক টেস্ট পেইন যাবে রোগীর پیشنট উইল বি টক্সিক প্রথমত پیشنট উইল বি টক্সিক پیشنট উইল বি ফিব্রাইল and there will be a reappearance of the fever and chest pain and as pe and the chest pain ta thakte pare sathe rogir clubbing aste pare tale clubbing aste pare tale ei jinu gula aste tai na ei jinu gula sir ekta question bolo sir pneumonic effusion jodi hoy shekhe to short duration er moddhe shekhe to clubbing ashbe kina sir amra empire mat thoracic mane pneumonic effusion jodi empire mat shekhe to clubbing theoretical kotha bolta shuru the jokhon impending tokhon ashbe na jokhon established hoye jabe tokhon ashbe yes sir ইমপেন্ডিং আসবে না আচ্ছা ইমপেন্ডিং এ তাহলে তুমি কিভাবে এখন কিভাবে বুঝবা ইনভেস্টিগেশন করে ইনভেস্টিগেশন করে আমরা প্রোফাইল ফিট স্পেশন করে প্রোফাইল ফিট স্টাডি করে প্রোফাইল ফিট ইজ এ পিএইচ দেখবো গ্লুকোজ দেখবো পিএইচ দেখবো স্যার গ্লুকোজ দেখবো স্যার পিএইচ দেখবো গ্লুকোজ আর কিছু দেখবে না স্যার সেল কাউন্ট দেখবো স্যার সেল কাউন্ট দেখবো আর কিছু আর এলডি হ্যাঁ এডি এলডিএইচ দেখবো স্যার এলডি এলডিএস ভেরি গুড এলডিএস তাহলে উত্তরটা তোমরা লাইট কেয়ার সেটা পড়ে রাখবা লাইট কেয়ারটা এটা একটু পড়ে রাখবা তাহলে লাইট কেয়ারটা এটা পড়ে রাখবা আর এটা একটু কারেন্ট মেডিকেল ডায়াগনোসিস একটু ভালো লেখা আছে কারেন্ট মেডিকেল ডায়াগনোসিস থেকে পড়ে নিতে পারো সিএমডি দেখে তাহলে এই জিনিসটা আমরা পড়ে নেব তাহলে প্রথম হচ্ছে পিএস কি হবে স্যার পিএস যদি স্যার এমপায়মেন্ট এর কোয় লেস দ্যান 7 হবে স্যার লেস দ্যান 7 না বলবা এসিডিক এসিডিক হবে তাহলে পিএস উইল বি এসিডিক এতটা দিয়ে দাও পিএস উইল বি এসিডিক তাহলে কত রূপে আমার দরকার নাই তাহলে পিএস উইল বি এসিডিক তারপর হচ্ছে তোমার সেল কাউন্টটা বাড়বে কালার হবে টারবিড বা ক্লাউডি হওয়া শুরু করবে কালারটা প্রথমে হবে কালার চেঞ্জ হবে প্রথম বলবা কালার কালারটা হবে টারবিড বা ক্লাউডি একটু হয়ে যাবে তারপর তোমার এটা যখন দেখতে যাবো আমরা তাহলে পিএসটা তোমার এসিডিক হবে তারপর কি হবে গ্লুকোজ লো হবে যদি কি হয় তাহলে গ্লুকোজ সরি গ্লুকোজটা লো হয়ে যাবে তারপর কি হবে তোমার সেল কাউন্ট গুলো বাড়বে তারপর এলডিএস তো বাড়বে স্যার আমরা যদি ব্লাড সাথে কম্পেয়ার করি তাহলে টু থার্ড এর বেশি চলে যাবে টু থার্ড এর বেশি চলে যাবে অথবা লেভেল যদি বলি 550 বলি বা যাই বলি না কেন তাহলে সেই লেভেলে চলে যাবে তাহলে এই জিনিসটা আমরা দেখব তাহলে এই জিনিসটা দিয়ে আমরা বলবো ইমপেন্ডিং ওকে তাহলে এটা ইমপেন্ডিং এমপায়মেথ্রাসিস এন্ড হি ইজ এ কেস অফ পুলারিজেশন যখন এখানে কোনো কিন্তু কোনো কিছু দেওয়া নাই তাহলে কিভাবে ম্যানেজ করব স্যার যেহেতু স্যার এমপায়মেথ্রাসিস আমরা হচ্ছে প্রথম ইমপেন্ডিং আচ্ছা ইমপেন্ডিং এমপায়মেথ্রাসিস আমার স্যার প্রাল ফ্লুইড স্যার ইয়া করতে হবে স্যার প্রথমে স্যার হোয়াইট বোর্ড নিডল দিয়ে ড্র করার চেষ্টা করতে হবে এক্সপ্রেশন করার চেষ্টা করতে হবে যদি পসিবল না হয় সেটা স্যার আমরা থ্রো কাটমি টিউব দেব স্যার তাহলে আমরা আইটি টিউব দিতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা এখানে একটু পড়ে নিও এখানে কিন্তু ওই প্রেস্টোপ্রোকাইনেস বা এগুলো একটু অনেক সময় কোন কোন বইতে রোল লেখা আছে তাই না তার মানে যদি তোমার এগুলো হয় যদি বিশেষ করে যদি এমপায়মাটা যদি লোকুলেটেড হয়ে যায় তাহলে একটা হচ্ছে ডিকর্টিফিকেশন করে রাখা লাগে অনেক সময় যদি অ্যাডভান্স হয়ে যায় তাহলে ডিকর্টিফিকেশনের আগে অনেক সময় তাহলে আমার একটা স্টেপটোকাইনেস বেগুলো একটা রোল আছে তার মানে একটু ফিব্রিনাইটিক গ্লোজি দেওয়া হয় কারণ এখানে ফিব্রিন থ্রেড থাকে তাহলে ফিব্রিন থ্রেডটাকে ডিসঅর্গানাইজ করার জন্য এটা একটা দেওয়ার একটা অপশন থাকতে পারে ওকে আর পুলার ফ্লুইড এখন আসলে এটা তো ইমপেন্ডিং গেল আর যদি ইমপেন্ডিং না হয় এমডি যদি বলি কি ইনভেস্টিগেশন করবা পুলার ফ্লুইডটাকে স্প্রেড করে স্যার পুলার ফ্লুইড স্প্রেড করে হচ্ছে স্যার ইনভেস্টিগেশন পুলার ফ্লুইড ইনভেস্টিগেশন স্যার মানে আমি কি স্যার পুলার ফ্লুইড না নেকি স্যার এমপায়ার শুধু পুলার ফ্লুইড আমাদের শুধু একটা পুলার ফ্লুইডটা পুলার ফ্লুইডশন স্যার আমি হচ্ছে আমরা যে ফিজিক্যাল এক্সাম করি সেজন্য পুলার ফ্লুইডে কি করব স্যার ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করব তারপর আগাও কালার দেখব তারপর হচ্ছে স্যার বায়োকেমিক্যাল এক্সামিনেশন করব আর প্রোটিন দেখব সুগার দেখব ওই প্রোটিন দেখব সুগার দেখব তারপর এলডিএস দেখব স্যার এলডিএস এক্সপার্ট যা আছে সব বলে ফেলতে হবে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো আমরা করে ফেলবো এটা ঠিক আছে ट <coughs> The clinically patient will uh, show the uh, sign of severity of the aortic stenosis only uh, symptomatic severe as uh, requires a valve replacement surgery and uh, clinical signs are if a patient has a low volume pulse there is slow rising and delayed peaking carotid pulse and patient has a uh, heaving time a type of apex and patient has s4 and uh, uh, aortic component of second heart sound will be soft and uh, there will be signs of left ventricular failure or there will be signs of uh, pulmonary hypertension এটার সাথে আমাদের
তাহলে একটা মাস্ট করতে হবে বার্বের প্লেসমেন্ট ওকে যদি মনে করো একটা সিনকোপে দৃষ্টি থাকে তাহলে মাস্ট রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে আর বাকি যেগুলো বললো এগুলো করতে হবে তারপর এই রুগীগুলো অনেক সময় আসে একটু তুই তোমার একটা হাঁপাই যায় অথবা রুগীগুলো কিন্তু অনেক সময় রুগী প্রেজেন্টই করে কলাপস নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে কলাপস নিয়ে প্রেজেন্ট করে তাহলে মানে এই জিনিসগুলো যদি থাকে তাহলে হচ্ছে ক্লিনিক্যালি বার্ব রিপ্লেসমেন্ট মাস্ট তারপর তো হচ্ছে বার্বের গ্রেডিয়েন্টের প্রশ্ন থাকে অনেক কিছু থাকে তাই না যেগুলো সে বলবে সেটা তো কার্যকরী পরে কেকো ফাইন্ডিং কি হবে না হবে অত কিছু তোমাদের তাহলে আমাদের মেডিসিনের জন্য এই জিনিসগুলো আমরা অনেক সময় জিজ্ঞাসা করি সেই জন্য একটু জিজ্ঞেস করে নিয়ে একটু নিয়ে আসলাম আচ্ছা আরেকটা জিনিস ग्रामीण फोन टफी लाइव देखा जाए कल के खिलाफ क्वेश्चन <laughs> आइडियल তখন তুমি কিন্তু এটা কিন্তু সেভেন হলো না এটা কিন্তু উঠে বাইরের দিকে চলে গেল তাহলে তুমি সেভেন ডেজ যখন কাউন্ট করবা পুলো ডিফিশনটা তখন তুমি হাতটাকে আবার নামাই দেবা নামাই দিয়ে তুমি এটা চলে আসো এইবার হয়ে গেল এইটা হচ্ছে সেভেন আর এইটা যদি না হয় এই দেখো স্পাইনাস প্রসেস যেটা স্পাইনাস প্রসেস এটা কিন্তু ফোর্থ তাহলে এই যে স্পাইনাস এই যে এই যে ব্রিজ যেটা থাকে এই জায়গাটা দিয়ে তুমি করতে পারো তাহলে তুমি যেটা খুশি করো এটা যে করো তবে সেভেন ডেজ দিয়ে কাউন্ট করাটা সবচেয়ে ভালো शुरू कर जिस समस्या राग प्रत्येक ब्रंकास 
তারপরে কম্পিটিশন ক্লাসের জন্য থাকতেই পারে আবার যদি ব্রমকেল বেসাম থাকে কনসলেশন কোন একটা জায়গায় শুধু একটা লোকালের জায়গায় থাকতে পারে আমার লোকাল ওই জায়গাটাতে একটা অ্যাগোভনি থাকতে পারে ব্রমকোভনি থাকতে পারে তার মানে ওই জিনিসটা যদি তুমি যদি লোকালের জায়গাটা যদি একটু নড়াচড়া করে না দেখো তুমি মিস করে যাবো ফান্ডিং কারণ আমি যখন তোমাকে কেসটা দিচ্ছি আমি কিন্তু পরীক্ষা শুরুর আগে কেসটা পুরো দেখে নিচ্ছি ফান্ডিংটা আমি দেখে নিচ্ছি আমি শুধু একা আমরা যখন চারজন এক্সামিনার থাকে চারজন এক্সামিনার দেখে নিচ্ছি আর এমআরসিপি তে যখন দেখতেছে বা এফসিপি তে যখন দেখতেছে তখন দুজন এক্সামিনার দেখে নিচ্ছে যেহেতু তারা দুজন একটা শর্ট কেস নেয় এরকম মানে চারজন মিলে নেয় না বাংলাদেশের মতো তাহলে তারা দেখে দুজন মিলে এক হয়ে নেয় যদি মনে করে যে না এক হয় না তাহলে কিন্তু টিচার টু টিচার ভেরি করে তখন আমরা কিন্তু দুজনের মধ্যে কনফিউশন ওটা ফান্ডিংটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে যে ফান্ডিং আমি দুজন টিচারের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে আমি কনফিউশনে ভুগতেছি তুমি কেমন করে সব স্পেস না দেখলে পারবা সেক্ষেত্রে আমি মনে করি দেখাটা হচ্ছে সেফটি সাইডে থাকা ভালো কারণ তোমরা এখন পাস করার জন্য আসছো তোমরা এখন ওই পারে অতএব যত ডিফেন্সিভ থাকা যায় তত ভালো আর কিছু স্যার একটা क्वेश्चन ছিল বেস অফ দা লাং কোন ইন্টারকোস্টাল স্পেসে দেখতে হবে আচ্ছা বেস অফ দা লাং আর বেস অফ দা হার্ট বেস অফ দা হার্ট আমি এবার পরীক্ষাগুলো নিতে এই বছর টার্মে দেখলাম বেস অফ দি হার্ট এর ডেফিনিশন বলতে গেলাম এবার বিশেষ করে এমডি ফাইনাল পরীক্ষাতেও এই ফেজ বি এমডি ফেজ এমডি ফেজ বি ফাইনাল इवन এফ স্পেস মেডিসিন ফাইনাল মানে দুটেই তো হচ্ছে শেষ পরীক্ষা এক্সিট পরীক্ষা ফেজ জি আমরা বলি সব সময় হচ্ছে একটা এন্ট্রি পরীক্ষার মত ফেজ এর পরীক্ষাটা হচ্ছে এন্ট্রি পরীক্ষা এন্ট্রি কি তুমি ওই সাবজেক্টের এমডি তে ঢুকতেছ তোমাকে একটা মেডিসিন সম্পর্কে জাস্ট একটা গ্রস নলেজ দিয়ে দাও এটা কোনো এক্সিট এক্সামিন না আমরা পরীক্ষাটা এইভাবেই নেই খুব লুজ ভাবে নেই তো সেইখানে দেখলাম যে বেস অফ দা হার্ট এর ডেফিনিশন পড়া না বেস অফ দা হার্ট মানে কি বেস অফ দা হার্ট মানে কি ওই যে তোমার যে উপরে যে জায়গাটুক মানে এওটা আর এই যে পালমোনারি এটা হচ্ছে বেস অফ দা হার্ট যখন বলতে থাকি প্রশ্নটা করি হোয়াট ইজ বেস অফ দা হার্ট তারা দেখে না কারণ বেস অফ দি হার্ট করার সময় ও যেহেতু কার্ডিওলজিস্ট খুব সুন্দর এক্সামিনেশন করছে রোগীটাকে বসালো লিনিং ফরওয়ার্ড করলো তারপরে দেখলো মারমার থাকুক না থাকুক এটা করতেই হবে তোমাকে ম্যান্ডেটরি একে ম্যান্ডেটরি করতেই হবে তার মানে এটা লিনিং ফরওয়ার্ড করে করতেই হবে তার মানে বাম দিকের মারমার শ্বাস নিয়ে ছেড়ে দিয়ে ডান দিকের মারমার মানে আমার শ্বাস ধরে রেখে করতে হবে ডিউরিং ইন্সপিরেশন এক্সপিরেশন ওকে এটা করতে হবে আচ্ছা ডিস করলাম এখন আসো আমার বেস অফ দা লাং বেস অফ দি লাং হচ্ছে মানে এই যে লাং এর যে নিচের জায়গাটা পিছনে যদি যদি বলি তাহলে হচ্ছে আমার কোনটা তাহলে হচ্ছে আমার ওই যে আমার ব্লান্ড যদি বিশেষ করে আইএলডি যদি থাকে আমার যদি নরমাল ইসে থাকে হার্ট ফেলিয়র এর কেস থাকে সবই তো বেস অফ দা লাং তার মানে আমাকে 7 8 9 ওই জায়গাটা দেখতে হবে যখন কার্ডিওলজির জন্য যখন আমি করব কার্ডিওলজির তে লাংস আমি দুটো ফাইন্ডিং পেতে পারি একটা পেতে পারি বেজাল ক্রেপিটেশন তার মানে ওইটা পিছনে থাকবে কত 10 পর্যন্ত আর থাকতে পারে হার্ট ফেলিয়রের জন্য আমার পানি আসতে হয় লাংস এর মধ্যে তাহলে অবশ্যই আগে তার আগে আমার কেস থাকতেই হবে অতএব আমার আট থেকে দেখে নেওয়াটা হচ্ছে ভালো আর কিছু আর একটা কোশ্চেন আমরা করি অনেক সময় যে লেফট সাইড এর মারমার দেখার সময় আমরা বলি অনেক সময় ভালোভাবে দেখার জন্য যদি মারমার না পাওয়া যায় এটা পারলে ভালো উত্তরটা যারা ভালো মার্ক দিতে চাই আমরা তাদেরকে প্রশ্নটা করি আমরা স্কোয়াটিং পজিশনে দেখি সাধারণত অথবা হ্যান্ড গ্রিপ করতে বলি হোয়াই কার্ডিওলজিস্ট উত্তর দেবে না কার্ডিওলিস্ট তো পারবাই আমার এখানে যারা আছে দেখি সবাই দেখি অনেক আছে এফসিএস পরীক্ষার্থী হ্যাঁ ভেরি গুড বাবা তার মানে আমি যদি হ্যান্ড গ্রিপ করি খেয়াল করে দেখো তোমার যদি মারমারটা যদি মনে করো যে একটু যদি লেফট সাইড এর মারমার গুলো যদি অত বেশি প্রমিনেন্ট না থাকে কথা বুঝছো আমি যদি হ্যান্ড গ্রিপ করি হ্যান্ড গ্রিপ করলে কি করলাম আমি রেজিস্টেন্সটা বাড়াই দিলাম তাই না তাহলে বাইরে থেকে আমি অ্যাপ্লিকেশনটাকে বাড়াই দিলাম কারণ এইটা এমন হতে পারতো যে এখানে অ্যাপ্লিকেশনটা খুব অল্প আসছে এখানে তুমি কেস চেঞ্জ করে ফেলো তাহলে অ্যাপ্লিকেশন আরজন ফয় নাও তাহলে অ্যাপ্লিকেশন আমার ধ্বনি হচ্ছে যে এক্সপিরিয়েন্সটা খুব অল্প অল্প যদি থাকে তখন আমরা এই মেনুবারটা করি তোমার সবাই এই মেনুবারটা করো ওই যে বাম দিকে ডান দিকে লেফট হার্ট ওটার জন্য বাট এখানে বেস দেখার জন্য সবসময় হ্যান্ড গ্রিপটা করে নিতে হয় যদি না থাকে তাহলে হ্যান্ড গ্রিপটা যদি আমি করে নিই করে নিলে আমার এটা রেজিস্টেন্সটা বাড়লো আমি আমার রেজিস্টার পেট ফেল রেজিস্টেন্সটা বাড়াই দিলাম বাড়াই দিলে হার্টকে যখন পাম্প করতে হবে সেহেতু রেজিস্টেন্স এগেনস্টে যাবে তাহলে এগেনস্টে গেলে লেফট হার্টের উপর প্রেশারটা আরো বাড়বে তাহলে লেফট হার্টের মারমারগুলো ভালো বোঝা যায় আর যদি ভালো দেখতে চাও তাহলে কোনটা করতে হয় ভাল সালবা ভেরি গুড ভেরি গুড ভাল সালবা করতে হয় তাহলে ভাল সালবা যদি করো তাহলে ভ্যাকালটোন বাড়ে পেরিফেলাইটে বাড়ে ডাট দিকে ব্লাডটা বাড়ে ওকে ভাল সালবা কর
যেহেতু ট্রফের মারমাটা দেখা স্কটিং এ সেই জন্য ট্রফে কি ট্রফে প্রবলেম হচ্ছে চারটা প্রবলেম তোমার একটা হচ্ছে কি ভেজ ডি ভেজ ডি কোন ফ্যাক্টর না কোন মারমার থাকবে না ভেজ ডি ওকে নেক্সট হচ্ছে তোমার পালমার এস্টোনোসিস कम जाए कम जो जाए तक ओईन ब्लाड जा शुरू कर थार जिसमेंटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिकाइनोटिक
তারের ওখানে কারেন্ট চলে গেছে এখনই আবার কারেন্ট চলে আসছে তো খুব শীঘ্রই কানেক্ট হয়ে যাবে স্যার যতটুকু সম্ভব আর তোমরা একটা করবা যদি ছেলে মানুষ হয় লুঙ্গি পরা থাকে বা মেয়েরাও যদি শাড়ি পরা থাকে তাহলে তুমি ওই যে তার কাপড়টা ভাত করে এনে তার হাতে ধরাই দাও তার হাতে যদি ধরাই দাও এরকম করে সে যদি সেলাউট পরা আছে তাহলে তার মধ্যে আর ভয় থাকবে না যে আমি যে কোনো সময় এক্সপোজ হয়ে যেতে পারি তার মানে উনি অনেক কমফোর্ট ফিল করেন তার মানে ওই কাপড়টাকে লুঙ্গিটাকে বা যেটা আপনার হাতে ধরাই নিয়ে এসে এরকম যার সাথে ধরাই দেবা তাহলে উনি এটা নিয়ে ব্যস্ত থাকলো শুধু তাই না এটার আর একটা বেনিফিট আছে এটা ইনডাইরেক্ট জেন্ডেসিক মেনেভার হয়ে যায় ঝামেলা দেখি আপনি আপনার পাটা বাস না করে সোজা করে তুলেন এই পাটা বাস না করে সোজা করে তুলেন 
दाते दाँत चाप दीब ठीक है एक दुई तीन दाते दाँत चाप दीबें एक दुई तीन जयंटेक्शन कर मापारे बेकारी थे 
অথবা যদি মনে করি আমার যদি ইনভার্টেড শ্যাম্পেন বোতলের প্রশ্ন থাকে শার্পন মেরি তাহলে ওই অ্যাবনর্মালিটি গুলো থাকে তাহলে এই জায়গাতে আমার অ্যাসিমিটি থাকতে পারে তাহলে সেই জায়গাগুলোতে ক্ষেত্রে আমার একটা মাপার দরকার আছে তা না হলে সিমিটি থাকলে নাম আপলে চলে সেক্ষেত্রে তোমার হাত দিয়ে একটু মাপার অভিনয় করতে পারো আমি পার্সোনালি নাম আপলেও কিছু মনে করি না কিন্তু কেউ কেউ বলে মাপনাই কেন যে তার স্টেপ সে হাত দিয়ে একটু মেপে নিও কিন্তু যদি তোমার অ্যাসিমিটি থাকে তাহলে ফিচার দিয়ে তোমাকে মাপ দিয়ে হবে ফিতা দিয়ে মেপে নিতে হবে মাপবা কোথা থেকে মাপতে হবে একটা বনি পারমিনেন্স থেকে তাহলে বনি পারমিনেন্স থেকে নিচে হলে তাহলে টিবিয়াল টিবিয়াল থেকে এখানে প্যাটার্ন থেকে আমরা মাপতে পারি বা যাই করি না মেপে নিব তাই এখান থেকে আমরা মেপে নিলাম আচ্ছা ইনস্পেকশন আমার হয়ে গেল ইনস্পেকশন অবশ্যই দেখলো তাহলে তারপরে ইনস্পেকশনের পরে হচ্ছে পালপেশন পালপেশন করে যে পালপেশন চলে আসলো পালপেশনের মধ্যে সে দেখলো কি মাসেলে দেখলো তোমার দেখলো পাওয়ার দেখলো টোন দেখলো তাহলে ফারস্টে দেখলো সে টোন দেখলো তাই না ফারস্টে সে টোন দেখলো টোন দেখতে গিয়ে প্রথম একটা পাওয়ারটাও দেখা হয়ে গেল বা প্রথম বললো যে পাটাকে তোলে নাকি পাটা যখন সে তুলতে পারলো না তুলতে গিয়ে দেখা গেল এই জায়গাটা সে তুলতে পারে এই জায়গাটা সে পড়ে যাচ্ছে তার মানে পড়ে গেল এইখানটাতে সে কিছু পারলো পারলো সে যখন তুলতে যখন পারলো বোঝা যায় যে থ্রি বাই ফাইভ আমার এখানে আসছে এই জায়গাটা সে তুলতেই পারতেছে না তার মানে টু বাই ফাইভ ফাইভ এর নিচে আমার চলে যাচ্ছে থ্রি বাই ফাইভের নিচে আমি পেয়ে যাচ্ছি আচ্ছা পেয়ে গেলাম পেয়ে যাওয়ার পরে সে কি দেখলো সে তারপরে সে করার পর সে প্রথম নিয়ম যেহেতু টোন সে আগে টোন দেখে নিল টোন দেখার সময় তিনটা তোমরা করবা একটা হাতের উপর ছেড়ে দাও একটা হচ্ছে সাইড টু সাইড মুভমেন্ট করো আর একটা হচ্ছে তাহলে তোমার একটা सबकिना তাহলে ক্লোনাসটা আমরা দেখে নিতে পারি যেহেতু লোয়ার মোটর থাকলে ক্লোনাস দেখার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে হয়ে গেল আচ্ছা তাহলে আমি একটু দেখলাম দেখার পরে আমাকে দেখতে হবে তাহলে মাসেল পাওয়ার মাসেল পাওয়ারটা যখন দেখবো আমি তাহলে মাসেল পাওয়ার দেখার সময় তোমাকে যে কাজটা করতে হবে তোমাকে দুইটো একসাথে করতে হবে কারণ মাসেল পাওয়ার নাম হচ্ছে মাসেল পাওয়ার যদি তুমি প্যাশেন্ট রোভার্স থাকে একটা পায়ে দেখো তাহলে যেই মাসেলের পাওয়ার যদি দেখতে হয় তাহলে মাসেলটাকে কন্ট্যাক্ট করে তখন দেখতে হবে কারণ কারণ আমি যদি মনে করি এটা অ্যাডাপ্ট গ্রুপ অফ মাসেল পাটা যখন ফাঁক করতেছি গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেল এক্সটেনসার যখন করতেছি গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেল যখন ফ্লেকশন করতেছি আইলোসোয়াস গ্রুপ অফ মাসেল তাহলে এটা যদি করে আইলোসোয়াসটা যখন করি সেটা তার হাত দিয়ে ধরার কোনো উপায় নাই যখন আমি অ্যাডাকশন করতে বলতেছি তখন গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেলের উপর একটা হাত যদি একটা পা যদি করি তাহলে গ্লুটিয়াস গ্রুপ অফ মাসেলের উপর হাত দিতে হবে মাস মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করে কিনা দেখার জন্য সেই জন্য আমরা কোন মাসেল কোথায় থাকে সব ভুলে গেছি জানার তুমি আমরা দুটো একসাথে করবো আচ্ছা যদি আমি মনে করি অ্যাডাক্টার গ্রুপ তাহলে আমাকে একটা হাত ভিতর তো ফিল করতেছি ওটা আমাকে দেখে নিতে হবে হাত তো আসি ফিল করা হয়ে গেল আচ্ছা যখন আমি আবার যদি মনে করি ও করলো কি দুই পা একসাথে করলো দিস ইজ আইডিয়া দুই পা একসাথে আমরা করবো যদি আমি এক পা করি যখন সে এইটা যখন সে টানবে টানে তো বাবা যখন টানবে তখন আমাকে কি করতে হবে যদি এক পা আমি করি তাহলে যখন আমি এইখানে টানবো একটা থাকবে আমার এইখানে আরটা থাকতে হবে এইখানে কারণ মাসেল তো করতেছে এই মাসেলটা কন্ট্যাক্ট করতেছে তাহলে আমাকে করতেছে কোনটা আমাকে তাহলে করতেছে আমাকে তাহলে একটা কোয়ার্টেসিস করতেছে একটা হ্যামস্ট্রিং করতেছে তাহলে আমার হ্যামস্ট্রিং যখন করে হ্যামস্ট্রিং এর উপর হাত দিতে হবে যখন কোয়ার্টেসিস করে তখন কোয়ার্টেসিস এর উপর হাত দিতে হবে যদি আমি একটা হাত হাত দিই তোমরা এটা ভুলটা করো বিশেষ করে মেয়েদের এই ভুলটা হয় যখন প্যাশন অনেক মোটা থাকে একটা হাতে করা শুরু করো তাহলে একটা হাতে করলে ভুলটা আমরা দেখি মাসেলের কন্ট্রাকশনটা দেখি কেমন কন্ট্রাকশন হচ্ছে তাহলে তোমাকে মাস তাহলে হ্যামস্ট্রিং এর উপর অথবা কোয়ার্টেসিস এর উপর হাত দিতে হবে যখন তুমি পায়ে যখন গেলা ডসি ফ্লেকশন বা প্লান্টার ফ্লেকশন করতেছো তোমাকে তাহলে গ্যাস্ট্রোনিমিয়া সোলিয়াসের মধ্যে হাত দিতে হবে অথবা টিবেলিস অ্যান্টিনের মধ্যে তোমাকে এক্সচেঞ্জ গ্রুপ অফ মাসেলের মধ্যে হাত দিতে হবে সে সেটা করলো ঠিক মতো ফাইন সে ইনভার্সন করলো ইভার্সন করলো যদি আমি এক হাতে করি তাহলে পেরোনিয়াস লঙ্গাস পেরোনিয়াস বেরেভিস আর হচ্ছে আবার সে টিবিয়ালিস আমার গ্রুপের মধ্যে আমার হাত দিতে হবে সে যেটা করলো ডসি ফ্লেকশনটা করলো আমার ফিঙ্গারে গেটটোর তাহলে ডসি ফ্লেকশন করছে বাট প্লান্টার ফ্লেকশনটা করে নাই তাহলে প্লান্টার ফ্লেকশনটা তার বাদ পড়ে গেছে তাহলে এই জিনিসগুলো তার এই হাতে পর্যন্ত করা ঠিক আছে এই পর্যন্ত সব ঠিক আছে কিন্তু ইনস্পেকশনের সময় আমার আঙুল টাঙ্গুল নড়াচড়া করা যা দেখে না দেখে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আসলে আমি জার্ক দেখা শুরু করলাম জার্ক যখন আমি দেখা শুরু করলাম জার্কটা কিন্তু আমি এখানে বাড়ি দিচ্ছি ঠিক আছে আমাকে কিন্তু দেখতে হবে মাসেল কন্ট্রাকশন বি কেয়ারফুল বি কেয়ারফুল সরি আজান দিচ্ছি মাসেল যখন কন্ট্রাকশন করবো আমাকে পুরো মাসেলটাকে এক্সপোজ করে দিতে হবে কারণ যখন আমি এখানে জার্ক দেবো মাসেলটা কিন্তু কন্ট্রাক্ট করবে এই জায়গাটায় তোমরা যে ভুল করো পরীক্ষার সময়
বি কেয়ারফুল এটা তোমরা ভুল করো কেউ কিন্তু কাপড় এক্সপোজ করো না ঢাকা কাপড়ে কাপড় করতে থাকো ওনার স্যালোয়ার আছে আমি তুলতে পারলাম না তার মানে ওনার জন্য মাপ কিন্তু ছেলে মানুষ যদি থাকে লঙ্গি পরা যদি থাকে কাপড় যদি ঢাকা থাকে তার মানে তুমি জানো না আমাকে বুঝাই দিলাম এটা আমাকে যতটুকু সম্ভব এক্সপোজ করে দিতে হবে তুমি করছো এতটুকু পর্যন্ত মানে মাসের সাথে আমার কন্ট্রাকশন করবে এই জায়গাটায় এক্সপোজ করো নাই তাহলে এই জায়গাটাকে আমাকে এক্সপোজ যতটুকু সম্ভব করে দিতে হবে ফিমেল বিদায় স্যার সবার সামনে স্যার এইজন্য না ফিমেল তো পর্দা তো তার আমি নষ্ট করছি একটু পর্দা তার কি হবে नीचे अंश মাসেল পাওয়ার টু বাই ফাইভ যে পা তুলতে পারে না আমি আগে জানলাম তার আর হিল সিন করার কোনো দরকার নাই जंगशन फाइंडिंग On examination of the motor, motor system of the lower limb rebels, there is no, there is no fasciculation in both limbs. And there is bilateral symmetrical posting. Two knees diminished in both legs. Muscle power is three out of five in MRC grade in right leg and two out of five in MRC grade, MRC grade in left leg. Both knee and ankle jerk is absent. Plantar is flexor in both legs. Coordination is could not be evaluated due to weakness of his both lower limbs. Weak, weak is in her. In her lower limbs, gait could not be evaluated. Because it is that it is a part of the gait that we are looking at. So gait gait could not be elicited. Considering this, the upper dressing, what are the what is your diagnosis? Sir, I want to see some relevance. No. मोटर अच्छा लिटन जो है 
তাহলে এইটা যদি হয় তাহলে লোয়ার মোটর নিউট্রিশন যদি হয় তাহলে আমার ডায়াগনোসিস কি এটা হচ্ছে লোয়ার মোটর নিউট্রিশন আমি এটা পেলাম উত্তর হবে দিস ইজ লোয়ার মোটর নিউট্রিশন আমি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস না দিস ইজ এ কেস অফ লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউট্রিশন এই পর্যন্ত তোমার ডায়াগনোসিস তোমাকে আমি তারপর জিজ্ঞেস করব ওকে হোয়াট মেবি দা আন্ডারলাইং কজ অফ সাচ টাইপ অফ ডিসিশন তখন তোমার উত্তর হবে আই হ্যাভ সাম ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তাহলে প্রথম উত্তর হবে এইটাতে যে লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউট্রিশন এখানে কোনো ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস নাই কারণ কি তোমার যার গুলো শেষের দিকে অ্যাবসেন্ট হয়ে যায় কারণ কি নার্ভ থেকে যখন যায় যখন ফাইবার কিছু <laughs> ইনকেসেন্টিউশন What may be the underlying cause? 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 I want to do some relevance. No, I want to know the cause. I want to know the cause. I want to know the relevance. I want to know the relevance. Lower motor relevance. Hypotonia. No, no, no. I want to know the question. I want to know the question. I want to know the instruction. I want to know the question. I want to know the diagnosis of lower motor type of neurolation. তাহলে লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউট্রিশন যদি হয় তাহলে লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউট্রিশনের কারণ কি কি তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি তাহলে একটা হতে পারে তোমার সোজা উত্তর দেবা একটা হচ্ছে নিউরোপ্যাথি নিউরোপ্যাথি যে কোনো নিউরোপ্যাথি তাহলে নিউরোপ্যাথি গুলো যদি হয় তাহলে লোয়ার মোটর টাইপ নিউট্রিশন হতে পারে যদি তোমার মনে করো যে নিউরোপ্যাথির মধ্যে কোন কোন নিউরোপ্যাথি সেটা আমরা পরে আসছি নিউরোপ্যাথি কারণগুলো আসছি আচ্ছা নিউরোপ্যাথি যদি না হয় তাহলে এটা নরমাল নিউরোপ্যাথি আর তা না হলে একটা হতে পারে তোমার ডিমেলডি নিউরোপ্যাথি ডিমেলডি নিউরোপ্যাথি আবার হতে পারে অ্যাকিউট शखे उत्तर to establish your diagnosis what relevant you want to give in do this question ebar tumi tomar ta dekho tumi ei je dimension gulo establish korar jonno tumi tomar dimension ta koro koro jodi amar shomoy thake ar shomoy na thakle o bolbe ami uttor diye debo eta nai na eta nai na eta ache na eta nai por kichu amra tai kori md shomoy amra tai kori tokhon bolbe kichu ami o bolbe ami sir lower limb neurology ta sensory dekhte chai ami jodi bole debo na nai sensory ebar kon ta dekhba ta mane যেহেতু সময় কম থাকে তখন আমরা এইভাবে আমি উত্তর দিয়ে দিতে থাকি আর আমরা যেহেতু এক্সামিনেশন প্রসিডিউরটা দেখতেছি সেন্সিটিভ এক্সামিন করে দেখা হইবার কেস আরো দুইটা আছে কোন এটা শেষ করবে এটা আমাদের সময় গেছে ঠিক আমি 
এখন বুঝতে পারেন এটা জিজি করে বুঝতে পারেন জিজি করে না এটা আমি আপনার পায়ের বিভিন্ন জায়গায় ধরবো আপনি বুঝতে না পারলে হাত তুলবেন ঠিক আছে আর দুদিকে সমান বুঝতে পারেন সেটাও আমাকে জানাবে জিজিরা বুঝতে পারে না জিজিরা বুঝতে পারতেছেন না বুঝতে পারেন জিজিরা বুঝতে পারতেছেন না ধরো দেখেন এটা হচ্ছে আপনার পায়ের আঙ্গুল এটা হচ্ছে উপরে আর এটা হচ্ছে নিয়েছি ঠিক আছে আপনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন আমি যখন ধরুন উপরে আত নিয়েছি বুঝতে পারেন আমাকে জানাবেন ঠিক আছে এখন উপরে না নিছে এখন নিছে এখন উপরে না নিছে এখন উপরে না নিছে উপরে এখন উপরে না নিছে শুধু কটন দিয়ে দেখো তাইলে যাবে পিন আর লাগবে না সময় সেভ করো এটা হচ্ছে এটা তোলা এটা আমি আমার কপার লাগাবো আপনি বুঝতে পারেন কিভাবে ধরবো কিভাবে লাগাবো কটনটা এই ভুলটা তোমরা সবাই করো এইটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের একটা হচ্ছে ক্রুড টাচ একটা হচ্ছে ফাইন টাচ তাহলে ফাইন টাচটা যাচ্ছে কিন্তু ডরসল কলম দিয়ে আর ক্রুড টাচটা যাচ্ছে সেটা কিন্তু তার পেইন টেম্পারেচার পেইন টেম্পারেচার এটা যাচ্ছে আমার আমার ডরসল আমরা যাচ্ছি স্পনসারমিক টাক দিয়ে যাচ্ছে আর ফাইন টাচটা যাচ্ছে আমার ডরসল কলম দিয়ে তাহলে যদি আমি মনে করি যে ফাইন টাচ দেখবো তাহলে আমাকে জাস্ট খালি এই মানে লাগানো না জাস্ট এনে ছোট একটু টান দেওয়া আমি ওই স্যাসারি যে নিয়ে যাওয়া ওটা এইটা করবো না এটা তো ক্রুড টাচ হয়ে গেল তাহলে এটা হচ্ছে ক্রুড টাচ মানে ফাইন টাচ হচ্ছে জাস্ট খালি আমাকে একটু স্ট্রোক করব এরকম জাস্ট খালি এই ছোট্ট কারণ অত ছোট লাগলে বুঝতে নাও পারে জাস্ট খালি একটু জাস্ট খালি কোন রকম একটু তাহলে এইটা হচ্ছে ফাইন টাচ তাহলে আমি এস ওয়ান আমি করলাম আমি এল ফাইভ করলাম এল ফাইভটা আসতেছি আমার তার আমি আমার এস ওয়ান এল ফাইভ তাহলে এল ফাইভ যখন করতেছি আমি এটা চলে আসতেছি আমার এদিকে এল ফাইভ এল ফোর এল থ্রি এল টু করা সম্ভব না এল অত সম্ভবই না তাহলে এই জিনিসগুলো আমার বাদ পড়ে গেল তাহলে এই জিনিসগুলো যদি আমার বাদ পড়ে যায় আমি যখন পেরিফেরাল নির্বৃতি যখন পাচ্ছি তাহলে পেরিফেরাল নির্বৃতি তাহলে আমার এখানে দুটো হতে পারে এখানে যে তার লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউরোলেশন আসছে তাহলে একটা হতে পারে তার পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি নিউরোপ্যাথি যদি হয় তাহলে আইদার ডিমাইনেটিং একজোনাল বোধ হতে পারে আচ্ছা আর একটা হতে পারে যে আমার যদি মনে করি যে এটা একটা নার্ভ রুটের কোনো ড্যামেজ হয়ে গেছে তাও হতে পারে আবার একটা হতে পারে সিঙ্গেল কোনো নার্ভের ড্যামেজ হতে পারে 
যেটা আমরা বলি মনোনিটিস মাল্টিপ্লেক্স তাহলে সেটা যদি হয় তাহলে আমি তো জানি না যদি একটা নার্ভ ড্যামেজ হয় তাহলে টোটাল নার্ভ শেষ আর যদি পেরিফেরাল নির্বিচ হয় তাহলে যখন আমি এখানে দিলাম আমি পেলাম না তখন যখন আমি এখানে পেলাম না তখন আমি এটা আরো উপরে উঠতে হবে কারণ আমি নার্ভ ফাইবারটা তো একটা লম্বা নার্ভ ফাইবার সেটা তো পুরোটা নাকি ডিস্টার্ব পার্ট হতে পারে কারণ ডায়াবেটিস এর ক্ষেত্রে আমরা বলি গ্লোভস অ্যান্ড স্ট্রোকিং প্যাটার্ন তাহলে গ্লোভস অ্যান্ড স্ট্রোকিং প্যাটার্ন যদি হয় তাহলে শুধু এই পিছন দিকে যাবে উপরের দিকে না উঠতে পারে ডায়াবেটিস যখন অ্যাডভান্স হয়ে যায় তখন সেই উপরের দিকে উঠে আসে দ্যাটস রাইট কিন্তু শুরুর দিকে তো শুরু হয় নিচের দিকে তাহলে আমি যখন পেলাম না যখন সেই জন্য বলা হয় কিন্তু মনোফিলামেন্ট টেস্ট মনোফিলামেন্ট টেস্টটা তো আমরা করি না আসলে করি না আমরা কিন্তু এটা করাটা উচিত করলে বোঝা যায় কতটুকু আরো বোঝা যায় তাহলে আমি যখন এখানে পেলাম না যদি না পাই তাহলে আমি এখানে দেখে নেবো যেখানে আসি কিনা তাহলে আমি হয়তো এই পর্যন্ত গেছে এটা যায় নাই তাহলে সেটা হতে পারে আর টোটালটা যদি ডার্মাটোমটা চলে যায় তাহলে আমার এখানে দিলেও পাবো না এখানে দিলেও পাবো না টোটাল ডার্মাটোমটা আমি পাবো না তাহলে এটা হচ্ছে আমার টোটাল ডার্মাটোমটা আর যদি শুধু ডিস্টার্ব পার্টে কিছু অংশ নষ্ট হয় তাহলে আমার এই জায়গাটা আমার চলে যাবে ওকে সাপোজ ধরে নাও যে দেয়ারে যে তাহলে ডিস্টার্ব পার্ট এক গ্লোব তার তার স্ট্রোকিং প্যাটার্নে তার সেন্সিটিভ পার্ট আছে তাহলে মোটর টাইপ অফ নিউরোলিশন নরমাল মোটর টাইপ অ্যান্ড স্ট্রোকিং প্যাটার্ন আর কি তুমি রিলেভেন্ট দেখতে চাও আমাদের বলা হয়ে গেছে স্যার এভরিওয়ান স্যার এক্সামিনেশন আপার লিম্ফ এন্ড সেরিবেলাম এক্সামিনেশন এন্ড এক্সপ্লেন কেন স্যার হাইপোটোনিয়া স্যার সেরিবেলাম স্যার কোনো কোনো দশ মিনিট স্যার হাইপোটোনিয়া তো জারকো টেপসেন্ট তুমি কি পেন্ডুলার জ্যাক পাইছ এখানে না স্যার তাহলে কেন সেরিবেলাম দেখবো আমি না আমরা তো পজগুলো বডি ফেললাম তাহলে আমাদের উত্তরটা হচ্ছে আর বাইরে কিছু দেখার দরকার নেই আমি আপার লিম দেখবো কোনো ইনভলভমেন্ট আছে কিনা যদি আপার লিম ইনভলভমেন্ট না থাকে তাহলে তখন আমি তাহলে এটা যেহেতু আসছে যেহেতু আমার স্পাইনাল শপে আছে কিনা সেটার জন্য আমার যারটা সব আসছে আমি যদি স্পাইনাল শপ ট্রান্সমালিটি মনে থাকি তাহলে ডিফারেন্ট সেন্সর লেভেল পাবো এখানে তো আমার সেন্সর লেভেল আমি এখানে চলে আসছে তো আমার এই ট্রান্সমালিটি আমার এক্সক্লুড হয়ে গেছে আমি তো এখানে সেন্সরই পাচ্ছি মানে এই রুগিটা দেখার পরে আমার এখানে ট্রান্সমালিটি আমার এক্সক্লুড ভার্চুয়াল এক্সক্লুডেড তাহলে আমার আর এখানে স্পাইন দেখার দরকার নেই আমার স্পাইন দেখার দরকার নাই একটা হতে পারে যে ওইটা আলাদা কন্ডিশন এটা আলাদা কন্ডিশন তাইলে হতে পারে তা নাহলে দরকার নাই আপার লিমিট যদি ইনভলভমেন্ট না থাকে তাহলে আমার মোটর শুধু এইটা তাহলে ধরো সাপোজ এই রুগিটার আপার লিমিট ইনভলভমেন্ট নাই শুধু লোয়ার লিমিটে মোটর টাইপ অফ তাহলে লোয়ার মোটর টাইপ অফ নিউরোলিশন আছে তোমাকে আমি একটা क्वेश्चन জিজ্ঞেস করতে বলবো পরীক্ষার সময় তুমি কি জিজ্ঞেস করবা শুধু লোয়ার লিমিট এবং আপার লিমিট ইনভলভমেন্ট নাই একটা क्वेश्चन এই বয়সে স্যার এই পেশেন্ট স্যার ডায়াবেটিস আছে কিনা জিজ্ঞেস করবো স্যার ডায়াবেটিস আছে কিনা একটা জিজ্ঞেস করবা আচ্ছা ঠিক আছে ডায়াবেটিস আছে ডায়াবেটিস যে সাধারণত হয় অ্যামাইট্রোপি পেইনফুল হয় ডায়াবেটিস একটা হতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এরকিটা ডায়াবেটিস আছে আর কি জিজ্ঞেস করবা স্যার এটা স্যার কতদিন থেকে স্যার তার এই সমস্যাটা স্যার জিজ্ঞেস করতে পারি স্যার তাহলে ডিউরেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু জি স্যার ডিউরেশন ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সাড়ে নয় সেট হলে তাহলে একটা জিবেস চলে আসে আর যদি তোমার যদি লম্বা সেট হয় তাহলে মানে আমার যদি হয় जिज्ञासा श्वासिटीटा सबसे बड़ कारण তারপরে যদি না হয় তাহলে আমরা বলতে পারি লেট পয়জনিং আমরা বলতে পারি আমরা বলতে পারি একোড ইন্টারমিডিয়েট পরফাইডিয়া বলতে পারি তাহলে এগুলো হচ্ছে পিওর মোটর নিউরোলেশন তাই না পিওর মোটর তাহলে এগুলোতে পিওর মোটর হয় আর বাকি যেগুলো হয় মেজরিটি হচ্ছে তোমার সেন্সরি আর মোটরের মিক্স থাকে তাই না সেন্সরি মোটর মিক্স থাকে টাইমলি যে সেন্সরি মোটর মিক্স থাকে আমরা যদি মনে করি ওগুলো মিক্স থাকে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হয়ে গেল নেক্সট হতে পারে যে কমন স্টে আমরা বললাম সেটা হচ্ছে কি 
সেটা হচ্ছে তাহলে গুলেন ভ্যাকসিন বা গিয়ান ভ্যাকসিন বলে তাহলে গুলেন ভ্যাকসিন নামে সাধারণত কি সাধারণত ভোটার ইনভলভমেন্ট থাকে সেন্সরি যেটা থাকে সেটা সাধারণত সাবজেক্টিভ থাকে তাহলে সেন্সরিতে সাধারণত জিনিসটা থাকে সেন্সরিতে যেটা থাকে সাধারণত একটা সাবজেক্টিভ টেস্ট থাকে সাবজেক্টিভ টেস্ট থাকে মানে কি তুমি সাধারণত বলে আমার তাই পায় একটা টিং ইনার মেসেজ হচ্ছে বা এটা হচ্ছে যে এটা থাকে অনুসারে সিম্পটম গুলো থাকতে পারে হতে পারে আচ্ছা গুলেন বাড়ি সিনো বা গেন বাড়ি সিনো যেটা হয় আরপেন হতে পারে অটোনমিক ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে তাহলে অটোনমিক ইনভলভমেন্ট যদি থাকে তাহলে তার রোগীটা কি আসতে পারে তোমার একটা হাইপারটেনশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে হাইপারটেনশন ক্রাইসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে হাইপোটেনশন নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে এই জিনিসগুলো নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে তাহলে যদি এই গেন বাড়ি সিনো থাকে তখন আমরা কি বলি তাহলে অটোনমিক যদি ইনভলভমেন্ট থাকে তাহলে হাইপারটেনশন যদি ক্রাইসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করতে পারে তার মানে এই রোগীগুলোকে যদি আমরা বলি কি রিলেভেন্ট আর দেখবা তাহলে এই রোগীগুলোর ক্ষেত্রে বলতে আমি একটা ব্লাড প্রেসার মাপবো বলতে হয় তাহলে গেন বাড়ি সিনো এর ক্ষেত্রে সবসময় আমরা যদি কি রিলেভেন্ট দেখতে বলবো हरमोनल সেগুলোতে তোমার সবগুলো সেন্সরি মোটর ইনভলভমেন্ট হয় তাই না হরমোন গুলো তাইলে আমাদের দরকার নাই তারপরে আমরা নেক্সট আমরা বলবো কি আমরা নেক্সট আমরা করব তাইলে এই রোগটাকে ভিটামিন বি এর ক্লিয়ার ফাংশন করতে হয় বলার পরে আমরা চলে যাব কিসে আমরা চলে যাব যে জিনিসটা সিএসএফ স্টাডি আমরা করব আমরা তার আগে আমরা একটা এনসিএস করব এনসিএস করব তাইলে এনসিএস করে আমরা দেখব এক্সোনাল না ডিম্যানিটি যদি এটা ডিম্যানিটি হয় তাইলে আমরা একটা এনসিএস করব এনসিএস করে আমরা কি দেখব যদি আমরা যদি মনে করি যে আমরা যদি সিএডিপি বা যদি জিবিএস হয় खराबी खराब उत्तर जी ओटा तो मास्क कर बोई हम हॉस्पिटल बोशी तुम्हें देखते सो हैं तार मानी एज इस्टर चे मास्क तार पर कैसे में एक पोषण गुला हमरा कोडी एक पोषण गुलो और ये और मोती उत्तर दिए दे ना रुकिए हमारे जिससे टाइप कर बोना तो तो हमारे जिससे उत्तर दिला हमारे हमारे तो अच्छी सुपुरी ना हमारे पोषण तो हमारे रागले की कोडी ना चलो
আমি তো লিখে জিজ্ঞেস করি আর কি করবো বন্ধ করে দেবো তুলি আর কি বন্ধ করে দেবো না থাকবে নামাজ তো নষ্ট হয়ে গেছে তাই না পরে নামাজ করে ডাবো আমরা অ্যাবডোমেন যখন দিই বুঝছো যখন তোমরা যখন এই যে বিসি বিসি যখন যাবা তখন তো আবার বলছি একই আমরা তখন বলি যে অ্যাবডোমেন পুরোটা হ্যাঁ অ্যাবডোমেনটা পুরোটা দিই আমরা আর সাধারণত বঙ্গবন্ধু যখন এমনি পরীক্ষা নিই ইউজুয়ালি আমরা তোমার ফেজ বিতে কিন্তু চারটা কেস করতেই হয় ফেজ বিতে তাই না চারটা কেস করতেই হবে মাস আর ফেজ জিতে আমরা তিনটা করে পাস করে দিই পরীক্ষাটা আমরা শেষ পর্যন্ত নিতে থাকবো তার পরীক্ষাটা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা অ্যাবডোমেনের সময় যেটা করি এমডির সময় করি আমরা শুধুমাত্র দিই পালপেট অ্যান্ড পার্কাস দিয়ে অ্যাবডোমেন পালপেট অ্যান্ড পার্কাস এই জন্য সাধারণত ওই যে বারবারই বলছি সময় খুবই কম খুবই কম তাহলে পালপেট অ্যান্ড পার্ক পার্কাস ওকে আর তা নয় আমরা এখানে যেহেতু পুরোটা করবো আমরা পুরোটা করবো পুরোটা করলে তো আমার ওর মধ্যে এটা চলেই আসে ওকে তারিখ করবো তাহলে তাহলে এক্সামিন দ্য অ্যাবডোমেন অ্যান্ড ডু দ্য রিলিভেন্ট অথবা ডু দা এক্সটেন্ডেড এক্সামিনেশন যা মনে করো তুমি Please focus on patient, please. Amirul Bhai, what are you doing? Hello, madam. হ্যাঁ 
مخفره بار خست نمیم خست شانس 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 দেখো তোমরা সবাই ফিতাটাকে টেপটাকে এভাবে করে রাখবা ঠিক আছে এটা হচ্ছে আইডিয়াল প্রসিডিওর হ্যাঁ ফিতা ওই অত বড় ফিতাটা না এইভাবে যে বাঁধা থাকে এখানে তোমার লিভার তো আর চোদ্দ সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটার উপরে সাধারণত আমরা পাই না তার মানে বারো সেন্টিমিটার বারো মানে বারো ইঞ্চি পর্যন্ত খালি মানে বারো সেন্টিমিটার কিন্তু সেন্টিমিটার মানে কি তার মানে আমার হচ্ছে ছয় ইঞ্চি তো হচ্ছে আমার পনেরো সেন্টিমিটার তাই না তার মানে আমার মাইল মডার সিভিয়ার যাই বলি না কেন আমার আটের উপরে হেলিসনের যে চাই রাট আমরা বলি মিড লাইন ক্রস করলে তার মানে চোদ্দ পনেরো সেন্টিমিটার উপরে এসে হয় না তার মানে আমার যদি ম্যাক্সিমাম আমি এক ফুট খালি রাখি বেঁধে রাখি ওর দেন না আর তুমি তার পা দেখতেছো হাত দেখতেছো আবার চোখের পাতাটা দেখলে এটা একটা খারাপ জিনিস আর যদি চোখটা দিয়ে দেখতে হয় অ্যানিমিয়াটা তখন একটু হাতটা আবার একটু ওয়াশ করে নিয়ে দেখা উচিত তাই না আমি তার আমার একজনের পায়ে হাত দিয়ে যদি আমার আমার মুখের মধ্যে হাতটা দিয়ে আমি খুব মাইন্ড করবো না তার পায়ে গায়ে সব জায়গায় তুমি দেখতেছ জেন্টিলে হাত দিলা এই জায়গায় হাত দিলে হাত দিলে তারপরে দেখা শুরু করলে এটা খুব খারাপ জিনিস তারা এইভাবে বলে যে আমার জন্য কি আপনি আপনার চোখের পাতা নামাতে পারবেন কারণ তার তো দরকার নেই তোমার তুমি ছাত্র আমার জন্য কি আপনার চোখের পাতাটা একটু নামাতে পারবেন একটু কি বসে এগুলো হচ্ছে কথাগুলো সুন্দর লাগে শুনতে বসেন
দুই কাদ একটু উচ্চু করেন হ্যাঁ এত না হালকা ঠিক আছে mention only the positive findings only yeah. positive findings sir and important negative findings with important negative findings bolo atho pura tai tumi bolo shobar jonno jeto onek dhoroner chhatro ache tomader ke beginner ache ke shesh porjay ache prothom dikhe bolo abdominal examination of this patient reveals shape of the abdominal uh, uh, amplicus is centrally placed and uh, slit is in normal position and in uh, that is no visible skull mark uh, hair distribution is normal uh, uh, on deep palpation of the abdomen uh, there is superficial palpation ki holo dekho she bhulte korche je eta amra porikhar shomoy eta onekei mind kore porikhar shomoy dekho she cholo on deep palpation ta superficial palpation ta ke korbe tale hasisone macrotage je lekha ache superficial palpation o mone korteche o dorkar nai na घूर देखे जा लेटर and uh, no, it's been is palpable uh, this 3 uh, cm from the right uh, left costal margin along the anterior uh, clavicular line along its long axis uh, insertion of uh, finger was not possible and uh, it was not palpable and uh, there is the percussion over the spleen percussion percussion this course course na ami khel pen down oi kotha bolchilam to oi kotha miss kore gechi course sir percussion drop this with data set this um uh, there is no hepatomegaly and फिंगारेटर कर ल क्या थ्री This is dermato. I am dealing with the abdomen. I am not dealing with the neuro medicine. I am dealing with the nervous system. So why are you saying that this is a ticket? So it's a level got, body level got. But well, sir, sir, for a sick. Transpallidic pillar got to the job. But shit, I will. It is a small amount of got. Huh? Lam, got to? Lamar one. The lamar one is transpallidic pillar. Yeah, transpallidic pillar. Check the mask. Can they? The later got to? Three four. Three four. Amplicus got to three four. 
থার্ড এন্ড ফোর্থ এর মাঝখানে বি কেয়ারফুল থার্ড এন্ড ফোর্থ এর মাঝখানে আমব্লিকাসের নিচে লিভার স্পিড কিডনি কখনো যাবে না যদি এটা রেনোমেগালি না হয় রেনোমেগালি না হলে কিডনি লাম্পার থ্রি ফোর এর নিচে যাবে না বি কেয়ারফুল যদি এটা রেনোমেগালি হয় তাইলে নামবে এখন রেনোমেগালি যদি হয় তখন তো সেটা কারণ আলাদা তুমি যেখানে বলে দিচ্ছ দেশ নো কিডনি তাহলে তো রেনোমেগালি নাই যদি না থাকে তোমার তাহলে কিডনিটা সবসময় উপরে দেখে নিতে এই ভুলটা তোমার পরীক্ষার সময় ইনভেলি করো নিচ থেকে আমলিকাসের এখানে হাত দিয়ে নিচ দিয়ে দেখা শুরু করো তাহলে আমাকে কিডনিটা যখন দেখতে শুরু করতে হবে তখন আমাকে বামটা হইলে আর একটু উপরে দিকে যেতে হবে ডানটা একটু নিচের দিকে নামতে হবে তাহলে বামটা আমি যতটুকু পারি উপরে দিকে যাবো আমি যতটুকু পারি এই যাবো যদি আমার কিডনি বড় থাকে অথবা যদি আমার পেলপিক কিডনি থাকে অথবা যদি আমার যদি ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনি থাকে তাহলে কিডনি থাকে তাহলে পেলপিক কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেড কিডনি অথবা হর্ষ হিসেবে কিডনি তাহলে হর্ষ হিসেবে হলে আমার মাঝখানে পাওয়া যাবে তারপরে যখন সে দেখলো 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 এই পর্যন্ত গিয়ে শেষ শেষ করবো পরীক্ষার সময় আমি তো অনেকদিন ধরে পরীক্ষা নিয়ে বেড়াচ্ছি সাথে যারা আসে একটা কথাই বলবে কিভাবে দেখতে হয় সেটি সেখানে এখনো জিনিস বইতে যেটা বসছে বইটা বসছে আমি যখন আমাদের সময় পরীক্ষা দিতাম খেলা আমার আমার পরীক্ষা ছিল ভবিন খেলার কাছে ভবিন খেলার ওই সময় সাত দিন স্টুডেন্ট না করতাম তার একটা আর কোনো পরীক্ষা দিতে না তার মানে আমাকে বইতে যেটা বলা আছে নিয়োগ নিয়োগ কারণ আমি কোনো অথর আমি এখন অথর লেভেলে যাইনি অথর লেভেলে যদি না যাই তাহলে আমার এই এই পাইলাম না ওকে মনে হলো পাইলাম না পাইলাম যদি না পাই তাহলে টানেস নাই না পাইলে আমি আবার এটা আসলাম আসে আমার এই পর্যন্ত যাইতে হবে কারণ তো বলাই দিচ্ছে আর এইটা তাহলে আড়াই টার্ন যেহেতু বলা আছে টু অ্যান্ড হাফ টার্ন তাহলে আমাকে যাইতে হবে এক টার্ন আসতে হবে এক টার্ন দুই টার্ন আড়াই টার্ন আড়াই টার্ন বলা আছে আড়াই টার্ন আমাকে করতেই হবে শেষ ওকে যেহেতু আমি যদি মনে করি এখানে স্প্রিন আসছে নেক্সট ভুল আমার তো স্প্রিন আছে বাম দিকে তাহলে বাম দিকে আমার একটা লাম্প আসছে ডান দিকে আমি কিছু পাইনি তাহলে এসেটি দেখা শুরু করবো ডান দিকে দুই নম্বর ভুলটা করলো সে সে শুধু এসেটি দিচ্ছে বাম দিকে দিচ্ছে দুদিন পুরোটা শেষ করতে হবে পুরোটা শেষ করতে হবে এবং আমরা বলি যেদিকে লাম থাকি সেদিকটাতে পরে যাই কারণ ওই দিকে লাম্পের জন্য তুমি শিফটটা বুঝবা কেমন করে সেই জন্য তুমি যেদিকে নর্মাল সাইকেল সেটটা করো ডালনেস আসি না আর ওইটা একটু দেখার জন্য দেখো ওকে যদি টেন্স থাকতো তখন আমরা বলতাম আচ্ছা তাহলে এই তো স্পেন্ড হয়ে গেল আচ্ছা যদি আমি যদি ছাত্র হইতাম তাহলে আমাকে বলতে হবে আমি কি বলতাম প্রথমে বলতাম যে এক্সামিনেশন অফ দিস মেডেলিস বডি ইয়ং বা যাই বলি না কারণ জেন্টেল ম্যান রিভিল দ্যাট দ্যাটস এ কালার কি রকম তার যে কমপ্লেক্সিটি কি রকম তার একটা ব্ল্যাক আচ্ছা তুমি দেখার পরে তারপর তুমি টেস্টিসটা হাত দিতে গেছো তুমি দেখছো আচ্ছা ঠিক আছে কারণ স্প্রে ম্যাগালি তাহলে স্প্রে ম্যাগালি একটা কজ হচ্ছে টেস্টিস থাকতেই পারে ওকে তাহলে আমরা দেখা শুরু হয়ে গেল আমার দেখা হয়ে গেল আচ্ছা হয়ে যাওয়ার পরে আমরা শুধু স্প্রে ম্যাগালি পেলাম আমরা কষ্টটা জিজ্ঞাসা করি তাহলে স্প্রে ম্যাগালি যদি এরকম থাকে আর সাথে যদি কমপ্লেক্সন কারো থাকে তুমি রিলিভেন্ট দেখছো আগে যেহেতু আমাদের আমাদের রিলিভেন্টের মধ্যে তার ইডিমা আছে এনিমি আছে আইসোলেটেড স্প্রে গালি তাহলে আইসোলেটেড স্প্রে গালি যদি হয় তাহলে একটা তোমার ইনফেক্টিভ কজ 
তাহলে ইনফেকটিভ কজ যদি হয় তাহলে কমন কারণ কি টাইফয়েড টাইফয়েড যদি না হয় তাহলে ম্যালেরিয়া ম্যালেরিয়া যদি না হয় কালাজ্বর কালাজ্বর যদি না হয় তাহলে টিউবারকুলোসিস তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের কমন কারণ আর কমন কারণের পরে কিছু ভাইরাল ফিভার হতে পারে ভাইরাল ফিভার কি সাইটোমেগালো ভাইরাস হার্পিজস্টার ভাইরাস ইভেন ভাইরাল হেপাটাইটিস ক্যান কজ হেসপারমেগালি কাদের ক্ষেত্রে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অ্যাডাল্টের ক্ষেত্রে হেসপারমেগালি করে না তাহলে ভাইরাল হেপাটাইটিস যে ফাইভ টু টেন পার্সেন্ট কি হেসপারমেগা থাকতে পারে ইন কেস অফ চিলড্রেন সেই চিলড্রেনদের থাকে বড়দের থাকে না সাধারণত তাহলে আমার সবকিছু হতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে আমার ইনফেক্টিভ কজ এগুলো হচ্ছে কমন কারণ আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে কমন আরো ইনফেক্টিভ কারণে হতে পারে আমাদের দরকার নেই তাহলে কমন কারণ ইনফেকশনের পর যদি যায় তখন হতে পারে আমার ব্লাডের ডিজর্ডার কিছু তাহলে ব্লাডের ডিজর্ডার হতে পারে তাহলে হেরিডেটারি হেমোলাইটিক এনিমিয়া তা যদি না হয় তাহলে হতে পারে আমার ব্লাড রিলেটেড আমার আইতে হতে পারে ব্লাডের ডিজিজ তার মানে লিকুমিয়া ব্লাডের ডিজিজ যদি না হয় তাহলে লিমনোডের ডিজিজ তাহলে হচ্ছে লিমফোমা তাহলে এটা হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে আসলে এবার লিভার ডিজিজ লিভার ডিজিজ যদি ধরে তাহলে সিরোটিক নন সিরোটিক পোর্টাল হ্যাপাটাইসিস তাহলে দুটো হ্যাপাটাইসিস হতে পারে সিরোটিক নন সিরোটিক যদি হয় তাহলে স্প্রিনটা অনেক বড় হবে সিরোটিক হলে মাইল্ড টু মডারেট আর স্প্রিন আর যদি ইচ্ছে হয় তাহলে হবে সিভিয়ার আচ্ছা যদি একটু ইয়ং বয়স হতে পারতো তাহলে হতে হতে পারতো এটা ডিপোজিশন ডিজর্ডার হতে পারতো ওকে আর একটা ইনফেক্টিভ কজ আছে সেটা আমরা হার্টের সাথে রাখি সেজন্য পরে বলি ইনফেক্টিভ এন্ডোকারটাইটিস তাহলে সেটা হতে পারতো তাহলে এই জিনিসগুলো আসছে সেই জন্য আমাদেরকে তাহলে ফার্স্টে দেখতে হবে যদি রিলিভেন দেখতে বলি টেস্টিস তো অ্যাবডোমেনের পার্ট দেখে ফেললাম ওকে রিলিভেন দেখতে পেলে প্রথম দেখতে পাবে তাহলে জ্বর জ্বর আসে কি জ্বর নাই জ্বর থাকলে এক ধরনের ডিডি জ্বর না থাকলে এক ধরনের ডিডি যখন তুমি এক্সামিন করতেছ অবশ্যই জ্বর রোগী দেওয়া হবে না প্যারাসিটাম খাওয়ালে দেওয়া হবে তাহলে জ্বর না থাকতে পারে তাহলে তোমার জন্য সবই দেখতে হবে আচ্ছা তাহলে তুমি শুরু করো ওদা দেখছে ঠিক আছে রাইট এনিমিয়া দেখছো জন্ডিস দেখছো লিমনোড দেখছো বনি টেন্ডারনেস সে দেখে নাই তাহলে বনি টেন্ডারেন্সটা মার্চ তাহলে আমি ছাত্র হলে প্রথম করতাম যেহেতু লিভারটা সবচেয়ে কমন ডিজিজ প্রথমে দেখে নেব আমি গাইনেকমি এসে দেখে নেব স্পাইডার দেখে নেব টেস্টিস তো দেখছি ইডিমা টিডিমা আমি দেখে নিলাম এগুলো আমি আগে দেখে নেব দেখে নেওয়ার পরে আমি শুরু করব তার এনিমিয়া দেখা শুরু করলাম এনিমিয়া আছে কি নাই জন্ডিস দেখা শুরু করলাম আছে কি নাই কারণ আমরা বলছি হেমোলাইটিক এনিমিয়া আমরা বলছি হেরিডিটারি বাট অটোমিনো কিন্তু স্প্রিন বড় হতে পারে তাহলে অটোমিন হেমোলাইটিক এনিমিয়া স্প্রিন ব্যাকআপ হতে পারে আরো আন কোপন কারণ পিএন এস চিনের দরকার নাই তাহলে আমরা যদি এটা যেন আমরা এনিমিয়ার মধ্যে চলে গেলাম জন্ডিস এর দিকে গেলাম জন্ডিস দেখার পর আমরা নিচে নামবো লিম নোটে চলে যাবো জিপাটার মধ্যে আমরা জন্ডিস দেখি জিপাটার মধ্যে আমরা এনিমিয়া দেখি জিপাটা বের করে আমি দেখে নিলাম তারপরে আমি করে নেবো বন ম্যারো সরি বনি টেন্ডারিস বনি টেন্ডারিস তোমরা যে ভুলটা করো সবাই এইভাবে চাপ দাও শুরু করো এক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দাও এক আঙ্গুল দিয়ে চাপটা দিও না যার যার নিজের বুকে এক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দাও দেখো কত বাতা লেখে দেখো প্রচন্ড ব্যথা লাগে তাহলে এক আঙ্গুল দিয়ে আর ওই রিগুলো এমনি টক্সিক থাকেন আমি যেটা পছন্দ করি একটা হতে পারে এইভাবে করতে পারো ব্যথা কম লাগে আরেকটা এইভাবে করতে পারো তাহলে এইভাবে করতে পারো তাহলে এইভাবে ডুগিটার জন্য কষ্ট কম হয় তাই আমি যদি এই যদি দিয়ে করি পাম দিয়ে করি তাহলে হয়ে যায় তাহলে আমি যদি পাম দিয়ে যদি করি যদি থিনার মাসেল আর থিনার দিয়ে যদি চাপটা দিই তাহলে একটা গরম জায়গা হয়ে গেল তাহলে থিনার দিয়ে আমি চাপ দিলাম অথবা আমি এক আঙ্গুল দিয়ে চাপ দেওয়াটা বন্ধ করো রুগী চাপে যাচ্ছে দিকে দেখো প্রচন্ড ব্যথা লাগে তাহলে প্রচন্ড ব্যথা লাগলে আমি এটা অ্যাভয়েড করবো করে আমি দেখে গেলাম বনি টেন্ডারনেসটা কারণ এটা দিয়ে আমি লিকুমি এটাকে শুরু করে নিচ্ছি ওকে কারণ আমার থাকতে ভালো আচ্ছা ঠিক আছে হয়ে গেল আচ্ছা সাথে আমার কি দেখতেছি কি হাতের মধ্যে আমি ক্লাবিং ক্লাবিং আছে কিনা সবকিছু আমি দেখে নিলাম আর সাথে আমার লাস্টে আমাকে হারটা দেখে নিতে হবে ওকে তাহলে এখন আসো এই পর্যন্ত আমি যদি দেখি একটু এই জায়গাটা টোটালটা কালো বোঝা যাচ্ছে না সেই জন্য বোঝা যাচ্ছে না যে আমার হ্যাঁ যে টমার জায়গায় এই জায়গায় আমার প্রাকমেটিশন তো জেনারেলিমা কি কি কারণ হতে পারে considering this visa uh, my uh, differentials are this may be a case of uh, so online uh, liver disease with okay, portal hypertension okay chronic liver disease with portal hypertension oh if it's chronic liver disease with portal hypertension then what what is what is the most likely underlying cause of the, this pigmentation uh, hemochromatosis তাহলে তাহলে উত্তর দিতে হবে তাহলে যদি আমি সিএলডি যদি মনে করি তাহলে বলতে হবে ডিসি ডিউটি হেমোক্রোমেটোসিস হেমোক্রোমেটোসিস একটা হতে পারে হেমোক্রোমেটোসিস এর জন্য সিএলডি হতে পারে নাম্বার 1 নাম্বার 2 আমার স্যার অ্যাবডোমিনাল টিবি ইনভলভিং স্প্লিন আর অ্যান্টেরিয়ান গ্ল্যান্ড ইন দা হোম তার মান
to see the Shijima. postural tick. No, never and never. So I can say, sir, I want to examine the blood pressure. Must be the educator. Must. The lamb last day she postal go, educated blood pressure the clanagar. Talk to you to the one. Sir, sorry, sir, that's how you chill. Sorry, in that way, I shes for you. Arthur again, sorry to take it, Udia Sebaro. I'm like Kushila, I have to mark the D. So to the empty the shot to put to the D. Epsis after the idea. Kushila idea. When it is a mother do Astra Udusito Tai, the portion will let Jack Polish at a leak out Kurida. Leak out Kurida. Then to make an Ajana, I feel for a Rodigaraman, to make a Jana, I feel for a Rodigaraman. Jana, I'm even Napa to feel for the Jacushikoro. Kanamaka Janita Bagi. Tamani, eighty rugita, Jokon act a blackening of the skin tag bay, shedugulo additions to check number diagnosis. Tali Amadi Bully, Janus Pigmentation and Karan and Muddi act number additions. Tapa Jacob Digis of the Bari, Sikidio the Bari, Eto the Bari, Kiskin Digis among Shop of the Bari, the medicine to the Bully, the lactose editions. I do not chamber hemochromosis of the Bari. Take a hemochromosis of the Bari, Achatigas. I can study editions of the Bari. Taliamaka Portugal dropped a chill, the Kachil, Achatigas. The hemocondus is high. Ever ashu, the lamb actor, I pay a portion of years ago. Okay, the ladies of the lady for the body, the ladies of the lady for the me. Okay, additions that keep established for a portion of the years for keep for Kakurba. I will investigate CBC Kurbo, complete blood count with the established for the established for the CBC doctor Samar. Dinner, sir. Established for the Juno, sir. SCTS and Sir Shorsanak and Test Corbus. Amitale Potom Kota Bulboj and Tali Bakur. I first now I first assess the patient to have adrenal insufficiency or not. To assess the adrenal insufficiency, I first do a serum cortisol and SCTS. Yes. If cortisol is low and acid is high, to confirm it, I will do a short sanitary test. And this will help me the establish the additions. Number one. Adrenal insufficiency. Adrenal right. Due to adrenal cause, adrenal. number one. Adrenal. I next I establish the cause. underlying cause. So as yes, there is a pigmentation, so ACTS is high, so pituitary is intact, so lesion is confined to the abdomen. So I will do a adrenal ab, abdominal ultrasonogram concerning the adrenal gland or adrenal or adrenal yes. CT or yes. adrenal, adrenal protocol. Tell yes. adrenal protocol. I tell adrenal protocol. Achati guess. Pegal. Tell it at the adrenal cone adenoma sigina, adrenal cone lampa sigina, adrenal failure sigina, jasigina, tumor tumor jasigina. But adenoma tumor shadanto secretion of barre. But a glonishma, non functioning adrenoma saki. Calculate a failure of the barre. Pegal. Achati guess. Tell me, do the lamp borrow pie? If there is the adrenal megaly, same in that case, there is concerning in our country. So, abdominal tuberculosis and histoplasmosis is a very good dimensional diagnosis. Okay, actor item. Do you number at the third table? Teen number of the body, adrenal involvement, another ACV to common high on a show. ACV to high. And there is a gross pigmentation and gross resting. So, I will also do it. 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 I will also to see its effect. The effect is the effect of the adrenal region of the anemia. The anemia is the normal setting, normal anemia. The anemia is the electrolyte imbalance. Electrolyte imbalance is the hyponatremia, hyperkalemia, and acidosis. Cone acidosis, metabolic acidosis. The effect is the effect of the And there is every chance of hypoglycemia. Hypoglycemia and I will do the blood sugar level. The, is there any associated hypoglycemia or not? I am going to tell you that. Barbara, I am ball to mark Kote Ragba. Kalkirat Kalatamoto, Jodi Poson, the Nakalke Hadam Poson, the Hane, Kali Pai Bolsulu, Gulaka Security Barana. Kalidana Jarpai Bola Kali, Kali, Kulki Perkasa, Uigul, where Kasko to our access to the package of the Ekalki Kalas. I put them half a pura dixi for October, going for our session to get the server. When I have to be a ticket, I have to get a calculator. 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 I have to get a cal
এস্টাবলিশ এইটা এইটা তখন আমি বলবো যে এস্টাবলিশ করার জন্য কিভাবে করবা ভাবা যায় নিবেশন বলতে হয় না ঠিক আছে অনেক হয়ে গেছে তাই না আর কি শেষ করো নাকি আর শেষ করে দিই কি বলবা বলো আচ্ছা যদি তুমি মনে করো ফ্লুইড এর না হয় যদি লাম্পের জন্য যদি হয় তাহলে যদি নিচের দিকে লাম্প হয় অনেক সময় ওভারি ফিমেল কেসে তোমার ফিমেলের যে ইগুলা থাকে ওভারিয়ান কার্সিনোমা গুলো বা ওভারিয়ান যে টিউমার গুলো অনেক বড় থাকে বাম ডান দিকে যদি টিউমার আসে আমলিকা স্লিপটা হয়ে যায় এরকম অবলিক যদি বাম দিকে হয় তাহলে হয়ে যায় এরকম অথবা যদি অন্য কোনো লাম্পও হয় স্লিপটা হয়ে যায় অবলিক যখন এটা ইভার্টেড অ্যান্ড যখন ওই যে লাম্প গুলোতে কখন আমলিকাসটা ইভার্টেড হয় না ওই যে লাম্প গুলো যদি আসে লাম্পের জন্য যদি হয় মানে ওভারিয়ান মেলিনস এর জন্য যদি হয় বিশেষ করে যেটা বা মিউসিনা সিস বিশাল বড় হয়ে যায় দশ কেজি পনেরো কেজি বিশ কেজি এরকম বড় হয়ে যায় তাহলে এই জিনিসগুলো যে হয় তাহলে এই জিনিসগুলোতে তোমার আমলি গাছটা ইভার্টেড হয় না কারণ তো পেটের মধ্যে থাকে তার একটা কাবারিং থাকে সে পেটটাকে বড় করে ফেলে বাট আমলি গাছটাকে ঠেলে বের করে দেয় না পানি বের করতে পারে ঠেলে তাহলে আমলি গাছটা ইভার্টেড একটা পয়েন্ট নাম্বার টু ওইটা যদি বড় হয় নিচ থেকে শুরু হয় डिपिंगीपिंग तुम एक हाथ करवा डिपिंग ডিপিং সবসময় দুই হাতে করতে হবে কারণ ডিপিং দুই হাতে এই জন্য এবার যখন পাকিস্তানের পরীক্ষা নিলাম পাকিস্তানের সুবিধা হচ্ছে কেস সব তারা জানে আর কেস জানা থাকলে যেটা প্রবলেম হয় ফেল করাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায় ফেলটা একেবারে মানে দুধ ভাতের মতো সহজ হয়ে যায় কারণ সে জানে অ্যাসাইটিস টেন্স সেই ডিপিং শুরু করেছে এক হাত দিয়ে এক হাত দিয়ে শুরু করা দিয়েছে কারণ তুমি যখন জানো প্রসিডিউরটা মেনটেন করো কেস জানা থাকলে থাকতে পারে কিন্তু প্রসিডিউরের বাইরে তুমি যেও না কেস জানাটা অন্যায় কিছু না জানতেই পারো তুমি কিন্তু তুমি কেস জানছো এটা ভুলে যাও পরীক্ষার শুরুর দিকে আমাকে যদি লোয়ার লিম এক্সামিনেশন করতে দেয় 
তাহলে আপার লিম্বে যদি আমি লোয়ার মটন নিউরোলেশন পাই মানে ফার্দার এক্সামিনেশনে সেক্ষেত্রে যদি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নেক্সট বলে তাইলে কেনিয়াল নার্ভে কোনটা দেখ কোনটা কোনটা দেখবে এরকম কি আছে কি যদি তুমি মনে করো যে তোমার এটা থাকে তুমি যদি আমরা যদি মনে করো প্রোগ্রেসিভি হ্যাঁ ওইটাতে লোয়ার লিমে লোয়ার মোটর থাকে তাই না আর এমআরটি যদি হয় তাহলে এটা ওভারল্যাপ সবগুলোকে তারপর কথা বুঝিনি সেই জন্য তুমি পানি যদি বাম হাতে তো আমাদের শক্তি কম সবারই আর এখানে তো টেনসাইটিস থাকে সেই জন্য তুমি ইচ্ছা করলে ডান হাতটা উপরে রাখতে পারো এটা নিয়ে কোনো কিছু যায় আসে না তুমি যেটাতে পানি সরাতে কমফোর্ট ফিল করো আমি করলে সাধারণত করে ধরো এটা আমি সাধারণত করলে এইটা করতে এবছর ধরতে মনে করো যে দুইটা থাকতো 
এবং এটিক স্টেনোসিস যদি স্যার পি ডোমিনেট থাকতো তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি আমরা তাও কলাপসিন পাসটা দেখব স্যার আচ্ছা এখন আসো এটিক স্টেনোসিসের সাথে যখন এটিক রিগার্ডেশন থাকে তখন তোমাকে কলাপসিন পাসটা দেখতেই হয় একটা দেখে নাওটা ভালো এইজন্য কারণ হচ্ছে কি প্রথম হচ্ছে ওকে যখন প্রশ্ন করলাম কারণ এই রোগীটা আমি অসকালটেট করি নাই এ আর থাকতেও পারে সাথে নাও পারে আমি আসলে অসকালটেট করি নাই তাহলে আর কারণ আমি পরীক্ষার সময় আমরা মাস্ক করবো কারণ আমি তোমাকে পরীক্ষা নিচ্ছি এখন তো হচ্ছে দেখানোর জন্য দেখাচ্ছি আমি জানি না আছে কিনা কিন্তু ও যখন বললো কার্ডিও ম্যাগালি সাথে যখন আমার হার্ট ফেলের কোনো এভিডেন্স নাই তার মানে এখানে এয়ার আসি আসলে সাথে এয়ার আসি কারণ এয়ার ছাড়া আসলে কার্ডিও ম্যাগালিটা বেড় বেড়ে আনলেখলি আর একটা জিনিস তুমি মনে করো বুঝে নাও যে আমার এই রুমের দরজাটার মধ্যে জং পড়ে গেছে ওকে জং পড়ে দরজাটা ঠিক মতো খুঁজতেছে না দেখি তো এস্টোনোসিস যদি যে জং পলটার দরজাটা আটকাই যায় সেটা কি মানে খোলে না সেটা কি ঠিক মতো আটকায় কখনো বাবা ঠিক মতো আটকায় মেলে ঠিক মতো মেলবে না তার মানে যেখানে এস্টোনোসিস সেখানে একটু রিগেশন থাকতেই পারে বুঝছো কথাটা যেখানে অ্যাডভান্স এস্টোনোসিস হয়ে যায় সেখানে একটু রিগার্ডেশন থাকতেই পারে আর রিগার্ডেশন বলতে আমরা মিন করি কোনটা যেখানে হচ্ছে প্যাপিলানিমাসিল নেক্রোসিস or quarter dimension rupture when it is due to mi this is rupture of the papillary muscle when there is a mani mitral stenosis or mitral regurgitation there is a thickening of the cusp and rupture of the quarter tendon ar kete papillary muscle kete hoy tomar mani je sorry mi kete hobe papillary muscle necrosis hoy bujhcho kotha ta shei jonno tomar oi je oi ta ar ekhane cusp dhore cusp ta dhore quarter tendon niche jitu cusp er sathe lagano thake quarter tendon gulo shuto gulo oi shuto gulo chhire jete thake o gulo noshto hoy mani cusp and cusp er sathe थे আর তোমার প্রশ্ন ছিল আমি তখন দেখব কিনা এখন এই প্রশ্নগুলো শুধু তাই না আমি সাথে তোমার এটা উত্তর দিয়ে দিই যদি দুইটা থাকে তখন আমাদের ইনভেরিবলি আমরা কোয়েশ্চেন করি হুইচ ওয়ান ইজ স্পিডোমিনেন্ট হুইচ ওয়ান ইজ স্পিডোমিনেন্ট তখন আমরা বলবো যদি অ্যাপেক্স হিভিং দুইটা থাকে আমরা এটি দিয়েই বলি অ্যাপেক্স শিফট এয়ার অ্যাপেক্স নন শিফট এস ওকে অ্যাপেক্স হিভিং ইয়ার এস অ্যাপিং মানে মানে টাস্টিং মানে এয়ার আচ্ছা ঠিক আছে নেক্সট হচ্ছে যদি তোমার মনে করো যে হার্টটা একটু ডাইনামিক থাকে বেশি আচ্ছা তাহলে আমার এসটার মারমাট হচ্ছে সরি এস এর মারমাট হচ্ছে সম্পূর্ণ হার্ট বেপে শোনা যাবে আর ইয়ারের মারমাটটা হচ্ছে তোমার লোকালাইজড হয়ে গেল আচ্ছা ঠিক আছে গেল তারপর হচ্ছে তোমার যদি দেখো যদি মনে করো পালস ভলিউম পালস ভলিউমটার সাথে আমার যা যার মারমাট হতো তার মার পালস ভলিউমটা যদি তোমার মনে করো যে লো ভলিউম পালস থাকে পালস পাওয়াই যাচ্ছে না তাহলে হচ্ছে পিওর এস যখন পালস ভলিউমটা যদি পাওয়া যায় এস এর যেখানে রেডিয়েশন হচ্ছে সেখানে যদি তোমার মারমার নাও থাকে ইয়ারের যদি পালস ভলিউম নর্মাল থাকে এটা তুমি ধরেই নিতে পারো আইদার 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 এটা যদি রিমোটিক হয় তাহলে ইয়ার অবশ্যই আছে আর যদি রিমোটিক না হয় তখন আমরা জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ মেবি দ্য কজ উত্তর দেবে দিস ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডিজেনারেটিভ ডিজেনারেটিভ গুলো সাধারণত এত সিভিয়ার হয় না সাধারণত এটা গ্রেড থ্রি ফোর ফোরের উপরে যায় না সাধারণত এটা কম থাকে সেটা ডিজাইনেটিভ গুলোতে পাঁচ ভলিউমটা অত বেশি নাও কমতে পারে তাহলে দুটো যে কোনো একটা তার মানে যদি রিমেটিক অরিজিন হয় এটা যদি ফোরের দিকে চলে যায় তাহলে সেই জন্য আমরা এই পাঁচ ভলিউমটা দেখি সেই জন্য পাঁচ ভলিউম যদি নর্মাল থাকে তাহলে আমাকে তাহলে দুটো জিনিস ও যেটা বলছিল তা নিয়ে যে আমি বিপি দেখতে চাই কারণ বিপি দেখতে চাই বিপির একটা ভেরি ইম্পর্টেন্স আসছে ধরো একটা রুগীর ব্লাড প্রেশার পেলা তোমার একশো বিশ বাই ষাট আর একটা রুগীর ব্লাড প্রেশার পেলা একশো বিশ বাই শূন্য कार्डियोलिस्टर बोलो शून्य
Tamani, Utah, Jotobishi, regardation hobby, Karan Aman Niger blood, under blood. I begin to Kota Taratari Bosito, on exploit Dorte Costo, I'm a Kusu Potabi at Shamosha, get to Tomra Shabai post graduation, again Shabai Paragota. Amra Boli, moderate. Air are severe air with the differences. The event of Che, Jokon fifty per cent of Bishi Jokon regurgitated for Tokon Bal Severe Air, Jokon fifty per cent at Comhoi, Tokon Tarache, thirty to fifty per cent of Molly Moderate Air. Regurgitation Dokonai. Jokon Severe Jokonai, Jotobish is severe away, Totobishi pulse pressure should not take it. Tamariki Amar Cardiac Cycladic in Chile Bosho. Cardiac Cycladic in Chile Bosho. Cardiac Cycladic in Chile Amar Diastral Studolo. Normal Hateki away. Proto diastolic phase. Proto diastolic phase. Shuruilo. Jokoni Amar Jetu Aotate blood pressure systole checkso beach diastoloche ashi. Okay? Ventricale systole checkso beach diastole shumai shunno. Ventricale. Are Amar Judi left at Tiam Dhuri, Tale during systoloche past take a baro, do the hypertension not develop or during diastoloche zero to five. Hoegalo? Acha. Tale Amake. Dum could a pressure of folk or a surculo. Talmani or zero to five in each name yellow bully, Amar Kiolo, Amar, Balta, close yellow. Kunta, I'm sorry, I'm Potomacolo Zabeke, Potomacolo Zabetoman, sorry, keep it the Arctic Bal. Johanny Ashi Nichinambe, Tokoni close the Jabe. The Ashi Jek Namlo, Shotor Namlo, Arctic Bal close the yellow. Kin to Amar Mital Bab Tokon Kulbe, Johan Sheta, less than. Zero by one, Shunno by Pass Jayok Nagan Tokon Pulbe. The age is so to take a zero put on the Jeba, Ashi take a zero put on the Japasta Namlo, a Peshata in Namta, a negative interchange for Ashomatoche, a potterashly face. The Ashomatochama potterashly face. Potterashly face your pore, Kuligalo. First repeat fling, Jabla Jomachillo, Dream Corepolo, Tarpoticulamar, Bakita Jeta, two H 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 two এখন আসো মাইটাল রিগারডেশন যখন হয় আমার কি হচ্ছে তার মানে আমার এই জিনিসটা যখন হার্ট যখন কন্টাক্ট করা শুরু করলো সিস্টলে চলে গেল এই ব্লাডটা যেহেতু উপরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু এটা রিগারডেট করে উপরের দিকে চলে যেতে থাকে কথা বুঝ রিজেট করে থাকে তার মানে রিগারডেটেড যখন করে যত উপরের দিকে প্রেসার কম সেই জায়গাটা যাবে বেশি যত বেশি our diastolic the pressure, systolic pressure, what is Systolic blood pressure, pay. I'm due to two reasons. One is blood gelo. That systolic blood pressure. I'm it is the lateral pressure exerted by the blood when it is flowing through the blood vessel. Take to. Okay, peripheral resistance. Our touch cardiac output. This is the good fall. That means eight is. That means eight is the issue. Calculate. Look. That means our age blood type gelo. She just now blood pressure pillam. আর আমার ডাইস্টল টপে কেন পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স মানে যতটুকু ব্লাড আমার থাকলো ততটুকু এখন অ্যাওটিক রিগারডেশন যখন ডেভেলপ করে যাচ্ছে ওটা তো নিচেটা ছিদ্র ছিদ্র হয় ছিদ্রতে সব ব্লাড গুলো ড্রিম করে নিচের দিকে পড়ে গেল তার মানে কি সিস্টোলিক সার্কুলেশনের মধ্যে ব্লাডটা কমে গেল কমে যদি যাওয়া যায় সেজন্য আমি যত বেশি ব্লাডটা রিগারডেট করে নিচের দিকে নেমে যেতে থাকবে তত বেশি ব্লাডটা শূন্য দিকে যেতে থাকবে ওকে এইটা একটু উত্তর দাও পারলে ভালো না পারলে দোষ নাইটে দিয়ে শেষ করি তাহলে বুড়ো মানুষের প্রেসারটা এরকম হয় কারণ এফটি রিগারডেশনের সময় তো প্রেসারটা বুঝলাম যে আমি 120 বাই 60 হবে তাহলে বুড়োদের প্রেসার 170 বাই 60 হয় কেন নো এটা তো কারণ নেই সেটাতে কি হয় তাহলে সিস্টোলিক বারবার কারণ সেটা ডায়াস্টলিক বারবার কথা পেরিফেরাল রেজিস্টেন্স যদি বাড়ে তাহলে তো ডায়াস্টলিক বারবার কথা সিস্টোলিক বারবার কেন তাহলে কি হয় তাতে কি হয় হ্যাঁ না আজকে পড়ো যখন আমরা যখন ব্লাডটা পড়ি হার্ট যখন কন্টাক্ট করে সিস্টল যখন হয় ব্লাডটা যখন যায় ব্লাডটা ড্রিম করে কন্টাক্ট করে কন্টাক্ট করলে কি হয় কি এটা দিয়ে সে দম করে চলে যায় চলে গিয়ে হার্টটা যখন স্টিফ হয়ে যায় তখন এটা বলে এক্সপ্যানসিবিলিটি যখন এটা যখন যতটুকু ব্লাড যায় সে ততটুকু এক্সপ্যান্স করে ওকে এক্সপ্যান্স করে কিন্তু যখন আর্টারিয়াল ওয়াল যখন স্টিফেনিং হয়ে যায় তখন সে আর এক্সপ্যান্ড করতে পারে না এক্সপ্যান্ড যখন করতে পারে না তাহলে কি কোন জায়গার মধ্যে দিয়ে যাইতে থাকে ব্লাডটা তার মানে ফোর্স ভলিউমটা আরো বেড়ে যায় আমার তোমার ব্লাড ভেসেল যাদের এখন স্টিফেনিং হয় নাই তাদেরটা যত ব্লাড যাবে তত এক্সপ্যান্ড করবে যদি স্টিফ হয়ে যায় সে এক্সপ্যান্ড করতে পারলো না তার মানে ওই জায়গা দিয়ে বেশি প্রেসার যাচ্ছে যাওয়ার পরে চলে গেল কোথায় চলে গেল তোমার আইলিয়াকে চলে গেল তাহলে কমন ক্যাভিটি কমন আইওয়ারি আউটার থেকে বাইলেটারাল আইলিয়াক ভেইন ওকে কমন আইলিয়াক তাহলে দুই দিকে দুইটা বাইফার করে করে গেল ওইখানে যাওয়ার পরে আবার এক্সপ্যান্ড হওয়ার কথা এখানে এক্সপ্যান্ড করতে পারে না যাওয়ার পরে ওই ব্লাডটা রিগার্জিটেট করে ছবি দাও আছে বইতে পড়ে নিও দিস ইজ দ্য কস ঠিক আছে 
এই দুইজন কার্ডিওলজিস্ট আটকানো গেছে আমার দুই কার্ডিওলজিস্ট আটকানো গেছে যাক আমরা মেডিসিনের মানুষ কার্ডিওলজিস্ট আটকে দিতে পারছি শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি করে যায় কেন জীবনের প্রথম সাইকেল দেখতে পারি না পারি তো আমার পরেরটার সাথে তো যোগ হয়ে পরের সাইকেলের সাথে এটা যোগ হচ্ছে রাইট ইউ আর রাইট হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বাবা বাবা স্প্রিন্টটা যদি তুমি পেয়ে যাও তুমি কেমন করে তুমি বলো এটা স্প্রিন্টটা কারণ এটা তো বইতে লেখাই আছে স্প্রিন যখন পাওয়া যাবে হোয়াই নট কিডনি বিকজ প্রথম উত্তর হচ্ছে স্প্রিন হচ্ছে স্প্রিনিক শেপ আর কিডনি হচ্ছে কিডনি শেপ স্প্রিন্ট হচ্ছে টুয়ার্ড রাইট আর লেফট ফোর্সা স্প্রিন্ট হচ্ছে ভার্টিক্যাল মানে স্প্রিন্টটা স্যার কিডনি হচ্ছে ভার্টিক্যাল ওকে আচ্ছা অনেক সময় বাচ্চাদের স্প্রিন্টটা ভার্টিক্যাল নামতে পারে এটা অ্যাবনর্মাল আচ্ছা স্প্রিন যদি হয় স্প্রিন্ট হচ্ছে সুপারফিশিয়াল স্ট্রাকচার কিডনি হচ্ছে হচ্ছে তোমার রেট্রোস্টারনাল স্ট্রাকচার সোজন স্প্রিনে ইনসারেশন ক্যান নট বি পজিটিভ আর স্প্রিনে তোমার নোজ থাকবে ওকে তারপরে স্প্রিনের উপরে তোমার থাকে কোনো কলন থাকে না সেজন্য স্প্রিন হচ্ছে ডাল আর কলনের মানে যদি ইটা মনে করো কিডনির উপরে তাহলে কলন থাকে আমরা কিডনির সার্ফেসটা তুমি চিন্তা করে দেখো ওখানে রাইট কলিগের ওই জায়গাটা জায়গাও আছে কলন লাগে তার কলনের উপরে পারকাশনের জন্য তোমার ই থাকবে টিম্পেনি থাকবে সেই জন্য পারকাশন মাস্ট স্প্রিন পাওয়া গেলে তোমাকে মাস্ট করতে হবে তুমি কেমন করে বলো তুমি স্প্রিন যদি তুমি বলে বসো স্প্রিন তাহলে বুঝো তুমি কেস জানো তোমাকে মানে বইয়ের যে নিয়ম এটার জন্য বারবারই বলছি এটার জন্য আলাদা মার্ক থাকে বাবা এবং কে কি করে জানি না আমি এক্সামিনেশন প্রসিডিউরটা এর উপরে সবচেয়ে জোর দিই আমাদের এখানে লেকচার আছে একটা তাহলে নামাজের সময় তো হয়ে যাবে তাই না নামাজ সময় সবাই হ্যাঁ আমাদের আরেকটা সময় আবার লেকচার আছে ওকে স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার সালামুন আলাইকুম জি স্যার थैंक यू স্যার সালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া আলাইকুম আস